शेष पर्त कि अमेरिका शिफ्ट हो जा परीक्षा दी सब পরীক্ষার পরেও অনেক কিছু স্টেপ আছে এবং এটার প্যারালেলি অনেক অনেক বিষয় জড়িত আছে এটার সাথে প্রথমে আমি যেটা বলবো কারা ইউএসএমএলই করে তো যারা ইউএসএমএলই করে ইদার তারা হচ্ছে খুবই আসলে স্বপ্নবাজ মানুষ যাদেরকে আমরা বলি বা হচ্ছে দে আর ড্রিমারস তারা আসলে ইউএসএমএলই করে অথবা যাদের হচ্ছে এই যে বললাম যে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে আমি এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়ে গেলাম ওকে আমার এখন ইউএস এম এল করতে হবে লাইক যদি আপনি আমার কথা চিন্তা করেন যে আমার ইউএস ইউএস এর ভিসা তো বা হচ্ছে আমি হচ্ছে ইউএস এর ইমিগ্রান্ট তো যখন আমি চলে আসছি ইউএস এ তে তখন আমি মানে এটা ছাড়ার উপায় নাই যে এখানে ডাক্তারি করার জন্য এটা ছাড়ার উপায় নেই তো ইদার ইউ হ্যাভ দ্য ড্রিম ওর আপনার পরিস্থিতি আপনাকে বাধ্য করছে ইউএস এম এলি করার জন্য অনেকে আছেন হয়তো ভবিষ্যতে ইউএস এ তে চলে আসবেন সেক্ষেত্রে তাদেরও হয়তো ইউএস এম এলি করার একটা ইচ্ছা হতে পারে তো এখন যেটা হচ্ছে डेमस्ट्रेशन करते हैं लिखते परीक्षा दाड़ो चार स्टेप हम स्टेप परीक्षा स्टेप इनक्लूडेड परीक्षा प्रश्न मेडिकल that is completely different for our uh, from us family and i think rest of the world ekhon jeta hoy je amra onek shomoy dekha jay je keno porchi seta amra jani na dhoren biochemistry ekta metabolism er ekta step apni mukhosto kore felsen ba ekta enzyme 
আপনি জানেন যে এখানে এই এনজাইমটা কাজ করে বাট কেন আমি এটা পড়ছি এটা আমি আসলে জানি না কিন্তু ইউএসএমএল যখন আপনি করতে করবেন তখন দেখা যাবে আপনাকে সেই জায়গাটা নিয়ে যাবে যে মানে ক্লিনিক্যালি আপনার কোন জায়গায় এই জিনিসটা লাগতে পারে একটা এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি একটা এনজাইম আমি জানি সেটার নাম কিন্তু আপনি কেন আপনি এনজাইমটা পড়লেন বা এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি হলে কি হয় যদি এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি হয় সেক্ষেত্রে অন্য মেটাবলিক ওয়ে কি চেঞ্জ হয় এসব জিনিসগুলো খুব তারা ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড প্রশ্ন করে থাকে তো এখানে যেটা আমাদের সমস্যা হয় সাধারণত যারা আমরা বাংলাদেশ থেকে আসি যে সিস্টেমটার সাথে একটু খাপ খাওয়াতে প্রবলেম হয় লাইক আমরা যেভাবে পড়ে আসছি ইটস নট দ্যাট এখানে হচ্ছে কেস বেসড প্রশ্ন উই ডিড কেস বেসড কোয়েশনস বাট আমরা যেভাবে করে এসেছি সেরকম না জিনিসটা ডিফারেন্ট তো কনসেপ্ট জিনিসটার উপর মূলত গুরুত্ব দেওয়া হয় যে আপনার কনসেপ্ট কতটুকু ক্লিয়ার তবে প্রচুর মেমোরাইজেশন আছে মানে অনেককে আমি বলতে শুনি যে দেয়ার ইস নাথিং টু মেমোরাইজ ইন ইউর সামলি দ্যাটস নট ট্রু অ্যাকচুয়ালি আমার অনেক মেমোরাইজেশনের প্রয়োজন হয় বিভিন্ন জিনিসের মেমোরাইজেশনের প্রয়োজন হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে ইটস লাইক ইউ নিড টু মেমোরাইজ সাম ফর্মুলাস যেমন বায়োস্ট্যাট যখন আপনি পড়বেন তখন হয়তো কিছু ফর্মুলা মেমোরাইজ করতে হবে যখন আপনি মাইক্রোবায়োলজি পড়বেন তখন হয়তো কিছু এখন যেটা আমি বলছি যে মেমোরাইজেশন আপনার আর কি কি আছে যে এই পরীক্ষা গুলো তো আমি তো বললাম যে পরীক্ষা আছে পরীক্ষার পরে অনেক কিছু আছে এবং পরীক্ষার আশেপাশে অনেক কিছু আছে তো পরীক্ষার পরে কি আছে সেটা বলি পরীক্ষাগুলো দেওয়ার পরে আপনি হচ্ছে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে যে আপনি হচ্ছে যেহেতু আমরা হচ্ছে এখানে ফরেন মেডিকেল গ্রাজুয়েট মানে ফর ইউএস পারপাস উই আর ফরেন সেক্ষেত্রে আপনি যখন স্টেপ ওয়ান এবং স্টেপ টু কমপ্লিট করবেন তখন আপনাকে একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে ইসিএফএমজি সার্টিফিকেশন এবং বেসড অন দ্যাট সার্টিফিকেশন আপনার কি কোনো লাভ আছে আসলে যখন আপনি রিয়ালিটি চিন্তা করবেন যে আপনি হয়তো ইসিএফএমজি সার্টিফাইড ওকে বাই দা ওয়ে হোয়াট ইজ ইসিএফএমজি ইসিএফএমজিটা হচ্ছে এখানে এডুকেশনাল কমিশন ফর ফরেন মেডিকেল গ্রাজুয়েটস ইসিএফএমজি তো এই ইসিএফএমজি যখন আপনাকে সার্টিফাই করবে বাই সার্টিফিকেট ইউ আর এমডি কারণ এখানে মেডিকেল ডিগ্রিটা হচ্ছে এমডি আমরা যেটাকে এমবিবিএস বলি এখানে সেটা হচ্ছে এমডি Uh, by certificate you are md but uh, still now apnake ekta jinish korte hobe char pore apni residency char pore apni practice korte parben ba ei je etokhon amra boli je licensing examination shei license ta apni paben that means license to practice here in the us ekhon je jinish ta korte hobe ecfng certification power poreo apnake একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে সেই প্রসেসটার নাম হচ্ছে রেসিডেন্সি ম্যাচ প্রসিডিওর দ্যাট মিনস আপনার এত মানে যেসব পরীক্ষা পরীক্ষাগুলো দেওয়ার পরেও বা ইসিএফএনজি সার্টিফাইড হওয়ার পরেও আপনাকে একটি প্রসিডিওর বা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এরপরে আপনি রেসিডেন্সি পাবেন রেসিডেন্সি জিনিসটা কি রেসিডেন্সি হচ্ছে টু ওয়ার্ক অ্যাজ এ ট্রেনিং ফিজিশিয়ান in us hospital je apni us hospital e ekjon training physician hisebe job korben like it's a paid job uh, after that residency shall the very kore like uh, if you are going to internal med it may be 3 years apni jodi surgery te jan it it can be 5 years kono kono shomoy dekha jay je preliminary kichu position ache 
preliminary surgery, preliminary medicine, shekhetre gulo hoyto one year hote pare. Tobe ultimately apna ke e residency pore ora hote apna ke license ta dibe. So now you are licensed physician and you can practice here as an as an MD. Tahole dekha jacche je not on your family ta ashole shudhumatro porikha na. Porikhar poreo onek kichu ache. Ekhon uh, this residency is a very good face. If you have a correct Jinish Chai, which is USA, if you know hospital required, not all, but if you know hospital required, it is USCE, United States Clinical Experience. So, after this, what is clinical experience? So, this is what we have to do. गोदा बोला जाए बा आमदे देशेर परिपर्शिक अवस्था चिंता करें जेटा बोला जाए जेही क्षेत्र अम्रा ओनेक पीछे आचे जेह यूनाइटेड स्टेट्स क्लिनिकल एक्सपीरियंस रखें थे किफायत पीछे आज किफायत पीछे आजे बाय कंपैरिजन टू आमदे नेबर लाइक इंडिया और पाकिस्तान बा सराउंडिंग दिस साउथ एशियन कंट्रीज � study or during student life, medical life, that is step one to the other chest of work. Judy now did the matter that a US clinical experience to never just occur. It's a key that would say a correct a formal clinical experience like a thing I call her and third year medical student or fourth year medical student. You two word is at some at a round would say a professor of Nike Kichu Jin Shikatsu or the Kichu procedure for the teacher. ए जिनिश गुलो अपनी यूएसए ते इशे कोर्बन ड्यूरिंग यू आर ए स्टूडेंट जोखन जो तो दिन अपनी स्टूडेंट थक बन ए जिनिश गुलो एक ता फॉर्मल और एस ए ऑफिशियल वे ऑफ अचीविंग दिस क्लिनिकल एक्सपीरियंस विल बी देयर इन्तु जोखन अपनी एक जन ग्रेजुएट हुए जबन दैट मींस अपनी यू हैव कंप्लीट तो अपने भी के सर्टेन अदर वे दे ए जिनिश टक गेन करते होंगे एंड दैट इस मच मोर डिफिकल्ट एंड समटाइम्स होय कि जे ये शो वे दे अमरा ए यूएस क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेदर करे था कि मोस्ट ऑफ़ द प्रोग्राम्स नॉट मोस्ट एटलिस्ट मोर देन हाफ ऑफ़ द प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स माने हो चार हॉस्पिटल्स तारा इगलो a U.S. clinical experience ता होले, चप्पल के best है जो दी अपने student आवास था ही, एक है नहीं शेख उन्हें एक टा hospital ले बा university hospital वाले, ऐसा ना तो university hospital गुलो दे गुलो हुए था के, जब अपने एक टा round day attend करते पड़ लें, as a as an exchange student और तो बा विभिन्न वे अच्छे, जब मन अपने जो दी विभिन्न वेबसाइट जान भी भिन्न यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और वेबसाइट जान देख बिन जेता देर भी भिन्न वे आते की भावे अमी इखने एस ए फॉरेन स्टूडेंट अमी की भावे इखने पार्टिसिपेट करते पड़ी एस ए मने एक ग्राम जे ग्रैंड राउंड बोले बाहु चे एक की बोले एक क्लर्कशिप क्लिनिकल क्लर्कशिप क्लर्कशिप � I mean, if you are dreaming about U.S. family, it's the best option for gaining U.S. clinical experience. And this is the best option for our own clinical experience. This is the best option for our graduates. This is the best option for our value. Now, you are a graduate like me. Now, what do you do with the U.S. clinical experience? तो अपन अपने के जेटा कुत्ते हो बे जे हमें बोले चलें हम जे सर्टेन अदर वेज तो इस सर्टेन अदर वेज रूप में थे कि जो वेज अच्छे जब मन होते हैं हमें बोले थे कि एक्सटर्नशिप एक्सटर्नशिप इस एक्सटर्नशिप इस काइंड ऑफ ए एनालोगस वर्ड टू इंटर्नशिप माने बाइरे थे कि क्यों वैसे जो दी इंटर्न because of the connect to hospital like as an external the job money catch for Ben Dokun would say you can gain a team get you more than sufficient US clinical experience of the kid or put the permanent 
you can tell the programs যখন আপনি ইন্টারভিউ নেবেন ইন্টারভিউ দিতে যাবেন তখন আপনি বলতে পারবেন হ্যাঁ আমি এক্সটার্নশিপ করেছি এই হসপিটালে আই হ্যাভ দিস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স তারপর এখানে কিছু লিমিটেশন আছে যেমন আপনি যদি স্টুডেন্ট অবস্থায় ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সটা গেইন করেন সেই ক্ষেত্রে देयर ইজ অ্যাকচুয়ালি নো লিমিটেশন দ্যাট मींस আপনাকে আপনার প্রফেসর যা বলবে আপনি তাই করতে পারবেন এবং সেই প্রফেসর হয়তো আপনার নামে একটি রেকমেন্ডেশন লিখতে পারবে and in usa recommendation is very important i mean i shall discuss corpo j letter of recommendation jinish ta ki ekon jeta hocche dhoren apni externship pelen na externship is a hard way on a paid program ache jemon hocche jara great company ache jaderke taka dile apnake externship jogar kore dey jemon bangladesh e tutoring media ache na je taka den আমি যেটা দেখেছি ওভারঅল যারা বাংলাদেশ থেকে আসি আমরা আমাদের সেটা দেখা যায় যে যারা ইন্ডিয়া থেকে আসছে বা পাকিস্তান থেকে আসছে সামাও উই আর ভেরি ডাউন ফ্রম দ্যাম হয়তো অনেকেই আছে আমি হয়তো জানি না বাট আমি ওভারঅল যেটা দেখেছি যে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন সাধারণত ভালো থাকে না এখন সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে দিস আর ভেরি এক্সপেন্সিভ বাট ইফ ইউ হ্যাভ মানি আই থিঙ্ক অ্যান্ড ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য প্রপার ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ইউ ক্যান গো ফর দিস পেইড এক্সটার্নশিপস বাট there are other ways like apni chaile hoyto kono program e ba kono professor er sathe jodi apnar bhalo link up thake she khetre apni jiggesh korte parben je ask korte parben je ami ami ekhane to join korte chai i want to work under you je ami ekjon extern hishebe kaaj korte chai ebong apnar under e is it possible she khetre abar bibhinno criteria ফিল আপ করতে হয় যেমন সাধারণত হয় কি যে এখানে যারা প্রফেসর তারা প্রথমেই জানতে চায় যে হোয়াট ইজ ইউর ভিসা স্টেটাস এখন আপনার ভিসা যদি নট এ ইমিগ্রান্ট ভিসা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে দিস ইজ একটু হার্ড হয় তবে আই নো মেনি যারা হচ্ছে উইথ বি ওয়ান বি টু ভিসা মানে হচ্ছে বিজনেস অ্যান্ড লেজার ট্রিপে যে কিছু না থাকার থেকে ইটস গুড থাকা ভালো এবং এই কিছু না থাকার থেকে থাকা ভালো এই জিনিসটা আরো কিছু জিনিসের উপর অ্যাপ্লাই করে যেমন হচ্ছে অবজারভারশিপ সরি ধরেন আপনি এক্সটার্নশিপ পেলেন আর সেক্ষেত্রে আপনার জন্য একটা অপশন হয়ে দাঁড়াবে সেটার নাম হচ্ছে অবজারভারশিপ ঠিক আছে আপনি যদি এই ওয়ার্ডগুলো অনলাইনে সার্চ করেন আপনি দেখবেন এই সব ওয়ার্ডের অস্তিত্ব নাই কারণ হচ্ছে এগুলো হচ্ছে আমরা যারা মানে হচ্ছে বাইরে থেকে এসে ইনভেশন করতে চাচ্ছি সিস্টেমে সম্ভবত আমরা এগুলো ইনভেন্ট করেছি যে সাধারণত দেখবেন যে আপনি যদি সার্চ দেন যে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস থিং ইউ মে নট ফাইন্ডার্নশিপ অবজারভারশিপ এবং আপনি যখন প্রোগ্রামে যাবেন একটা প্রোগ্রামে ইন্টারভিউ দিতে যাবেন আপনি যদি বলেন আমি অবজারভারশিপ করেছি বা এক্সটার্নশিপ করেছি দে মাইট আস্ক ইউ হোয়াট ইজ দিস যে এটা কি জিনিস তখন আপনাকে হয়তো ব্যাখ্যা করতে হতে পারে যে এটা হচ্ছে এরকম একটা ব্যাপার হয়তো দেন নো বাট দে ওয়ান্ট টু টেস্ট ইউ যে আপনি জানেন নাকি ব্যাপারটা যে এক্সটার্নশিপ কি বা অবজারভারশিপ কি আদৌ কি এগুলো অফিসিয়াল কিছু নাকি তো অবজারভারশিপ জিনিসটা কি অবজারভারশিপ ইস লাইক এক্সটার্নশিপ দ্যাট মিন্স ইউ ক্যান গেইন ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স বাট দ্য থিং ইস ইউ উইল জাস্ট অবজার্ভ দ্যাট মিন্স ইন এক্সটার্নশিপ ইউ মে ডু সাম প্রসিডিওর ইন এক্সটার্নশিপ আপনি কিছু প্রসিডিওর করতে পারেন ডক্টর যদি কিছু করতে আস করে আপনি সেটা করতে পারেন কিন্তু যখন অবজারভারশিপ করবেন আপনি হচ্ছে আপনি জাস্ট অবজার্ভ করবেন আপনার মেন্টর আপনার প্রিসেপ্টর কি করছে তারা যেটা করছে আপনি হচ্ছে সেটা অবজার্ভ করবেন এবং আপনি বুঝতেই পারছেন যে আপনি নিজে কিছু একটা করা বা গেইন করা 
নিজে একটা ক্লিনিক্যাল নলেজ নেওয়া এটা মাচ মোর হায়ার দেন দিস অবজারভারশিপ তবে যেটা বলেছে যে কিছু না থাকার থেকে কিছু থাকা ভালো তো অবজারভারশিপ এরপরে যে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স অব এক্সটার্নশিপ অবজারভারশিপ অনেকে বলে ভলান্টিয়ারিং লাইক ভলান্টিয়ারিং জিনিসটা হচ্ছে কি আসলে এই দেশে যারা স্কুল কলেজে পড়ে তাদেরকে বিভিন্ন ভলান্টিয়ার অ্যাক্টিভিটি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি দেখাতে হয় লাইক আমি এখানে ভলান্টিয়ার করেছি আমি হচ্ছে ফায়ার ডিপার্টমেন্টে ভলান্টিয়ার করেছি আমি হচ্ছে মেট্রো ট্রেন মানে হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট অথরিটিতে ভলান্টিয়ার করেছি আমি ট্রাফিক পুলিশের সাথে ভলান্টিয়ার করেছি কিংবা আমি একটা হসপিটালে ভলান্টিয়ার করেছি তো সেই হসপিটালে ভলান্টিয়ার জিনিসটা কি যে তারা হচ্ছে হসপিটালে যায় এবং দেখে যারা সামনে স্কুল কলেজের স্টুডেন্টরা এটা করে একটা পেশেন্টের ফর এ পেশেন্ট ওয়েলবিং আর পেশেন্ট কেয়ার যেসব পারিপার্শ্বিক জিনিস লাগে কারণ পেশেন্টের বেডটা একটু ঠিক করে দেওয়া বা পেশেন্টকে একটা পিলো এনে দেওয়া বা পেশেন্টের হেল্প করা এই ধরনের কিছু কাজ আছে অথবা কিছু অফিসিয়াল ক্লার্ক ক্লারিক্যাল কাজ আছে যেমন হচ্ছে ধরেন নার্স স্টেশনে আপনি বসবেন কিছু কল রিসিভ করবেন বা নার্সকে কিছু টাইপিং এ হেল্প করবেন এই ধরনের জিনিসগুলো হচ্ছে ভলান্টিয়ারিং তো অনেক সময় দেখা যায় এক্সটার্নশিপ অবজারভারশিপ আমাদের কিছুই নেই তখন এই ভলান্টিয়ারিংটা হয়তো আমাদেরকে হেল্প করতে পারে কারণ ভলান্টিয়ারিংটা হলে হয় কি যে আপনি একটা হসপিটালে ঢুকতে পারবেন ঢুকার পরে হয়তো আপনার একটা লিঙ্ক হতে পারে যে একটা ডক্টরের সাথে যে আপনি বলতে পারেন যে আই এম এ মেডিকেল গ্রাজুয়েট এবং আমি চেষ্টা করেছি এক্সটার্নশিপ বা অবজারভারশিপ পাওয়ার বাট মাই সিচুয়েশন ইজ নট এলাউইং মি ক্যান আই ওয়ার্ক উইথ ইউ অথবা আপনি যদি তার সাথে যদি ভালো লিঙ্ক আপ হয় যেটা আমি প্রথমেই বলেছি যে ইউ এস এমএলএতে আপনার জন্য কেউ বলবে যে একজন ডাক্তার আপনার জন্য বলবে যে হ্যাঁ আই নো দিস পারসন এবং সে এফিসিয়েন্ট এবং আই থিঙ্ক যে সে যদি কোনো একটা হসপিটালে যায় দ্য হসপিটাল উইল নট রিগ্রেট ইট লেটার যে হ্যাঁ কেন আমি তার নিলাম সে তো কিছুই জানে না বা এরকম যেন না হয় যে একজন আপনাকে রিকমেন্ডেশন করবে এই জিনিসটার জন্যই আপনাকে আসলে এক্সটার্নশিপ অবজারভারশিপ এই জিনিসগুলো লাগে এবং প্রোগ্রামের সার্টিফিকেট আপনি যখন ইন্টারভিউ দিতে যাবেন তখন হয়তো আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আপনার ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স কি কারণ আপনি দ্য ফার্স্ট ডে ইউ আর গোয়িং টু ওয়ার্ক অ্যাজ এ রেসিডেন্ট অনেক কিছুই হয়তো আপনাকে নিজে থেকে করতে হবে তখন ওরা চায় যারা হচ্ছে একটু এক্সপোজার আছে যে এখানে কিভাবে কাজ করতে হয় কিভাবে আপনার প্রোটোকল অনুযায়ী কাজ করতে হয় এই জিনিসগুলোর সম্পর্কে যাদের একটু এক্সপোজার আছে তারা আর কি কি লাগতে পারে একটা জিনিস অনেক সময় বলে যে Do you have any research experience? Research experience you did take. That is a research experience to kind of research panel. R-E-C-A-R-C-H. Research experience you did take. Shikhatre, after it act a good plus point. Japanese CV, they have need to cut the barbell. I mean, I have a research court. I have a publication. It after CV with type to বাড়ায় দিবে তবে আমাদের দেশে যেটা হয় যে আমাদের রিসার্চের স্কোপটা আসলে কম এজ এ মেডিকেল স্টুডেন্ট আমাদের স্কোপটা কম কারণ আমি জানি না হাউ মেনি অফ ইউ ডেট রিসার্চ ইউর ম্যাথ স্কুল আমি করি নাই তো যেটা হয় যে রিসার্চ এই দেশে খুবই অহরহ হয় নট অনলি ম্যাথ স্কুল তারা যখন প্রি ম্যাডে পড়ে তখন থেকেই তারা এই রিসার্চের সাথে জড়িত থাকে এই রিসার্চটা আসলে এই পাবলিকেশন যদি থাকে এটা আপনার 
as a plus point for your residency match. By the way, I mean, overall, I repeat, USMD exam USMD exam is the ultimate goal to practice here as a physician. Uh, to practice here as a physician, you need to get into residency. That means the training, the paid training they offer. Well, to get into the residency, you need to pass through these steps. Not only the exams, also these steps. U.S. clinical experience, research experience. That's good, but it's not mandatory. Japanese research Research it's uh, it will be helpful. Uh, visa status. You are in a residency uh, procedure or in the journey Japanese towards residency. visa status. student visa. B2 visa is a chan, uh, Naki Abni Uche as an immigrant, Nisha Chan of the Green Card of Che, but are you a citizen? Check it to Jeta Hoy, Jay would have preferred Kore, the US citizen, but green card Jadirache, the other current director Shahvik Tarona, act a program for an Dujon candidate K interview in Hilo. Action candidate US visa, like legal US visa, Jeta work permit, Ache, immigrant, a cane. Candidate Kono Visa nine, but that candidate is also outstanding. Jets show car criteria fulfilled Kuris, show Purupuri Pabe Jogu, Jaga Kach Korajolo. The Hunter Kaki choose Korbe. Hup Shavavik Pabe, Jar Visa status Ache, Takar Tike Palata Bari Takbe. The Bay Irmani Etana, Jade Residency Hutchi Proti Watcher, Shobari Legal. Uh, it's not legal actually. Shobari immigrant visa status uh, green card by US citizenship. residency follow almost half or more than half visa immigrant visa status B1, B2 visa like through spousal visa. Uh, not immigrant visa, uh, but green card by citizenship. Thank you to the residency. So, on a key bullet, hakeje, to marjo the green card, not hake by US citizenship, not hake to mar it a core lab name. So, eglashole just negative kotha. So, I to finish bulleni, the negative kotha kotha yash loj a US family journey there on a manush baban jarab nake completely negative idea. Dibe. Je, this is not for you, but a can you use a milli kutta jacho? You use a milli hutche uncertain. You use a milli tomar juno tomar moto medical student that juno na. But you use a milli kore ki kurva. You use a milli kup kotin. You use a milli shobai kutta parana. Ami omuk kechini. She jubachore kutta paranae. Ami tomuk kechini. She USA. She abar putum teke medical school. Put the hutte we say. Ir pore she por se. আমি অমুক কে চিনি এই সেই অনেক কিছু সবচেয়ে বেটার হয় যখন আপনি এই সব প্রশ্ন শুনবেন আপনি আসলে সবচেয়ে বেটার হয় যে এক কান দিয়ে ঢুকায় আর এক কান দিয়ে বের করে দিতে হবে অথবা যেটা করতে পারেন যে আপনি একটু সার্চ করতে পারেন যে আসলে যে লোকটা বলল যে এই জিনিসটা এরকম দেখি যে আমার ইন্টারনেটে কি আছে সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে কিন্তু আসলে এটা যে আপনি ইন্টারনেটে বসবেন বসে ইউএসএমএল ওয়েবসাইটে যাবেন তাদের Data gula dig pen. Othoba Jodi should a complicated money high up ni hoche. Behind a forum such a Facebook, a behind a forum at a that were a behind a website forum at a she could take a short free push no good the baron. But after Jodi con acquaintance take a be short free take a push no good the baron. J. E. Horner Kotashuna theater specificity to Kotu. Tobe Ami Monaco Jarab and she internet use good the baron. We all know how to use internet. Just sit on the internet and See, the Gula Kotutuku Mitha, Glavoshu Mitha Gotha, Kotutuku Mitha Shetap Nijache Gurna. To procure Manush procure negative Kotha Bobe, Shigulo Ashule, 
কানে তোলার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ ইউএসএমডি যারা করতে আসে যেটা আমি বলেছি এক ইউ আর এ ড্রিমার যে আপনার স্বপ্ন আছে আপনি ইউএসএমডি করবেন আর দুই আপনার পরিস্থিতি আপনাকে বাধ্য করছে ইউএসএমডি করার জন্য যাই হোক আপনি যখন ইউএসএমডি করা শুরু করে দিবেন বা আপনার জার্নি স্টার্ট করবেন জাস্ট ডোন্ট লিসেন টু দ্য নেগেটিভ পিপল আপনি কিভাবে বুঝবেন যে নেগেটিভ পিপল তারা যেই আপনাকে একটু মানে ডিমোরালাইজিং কথা বলবে দেখবেন যে তারাই আসলে নেগেটিভ পিপল ইদার দে ডোন্ট নো ইট সাধারণত কারা এটা বলে থাকে যারা কখনোই এই জার্নির মধ্যে দিয়ে যায় না তারাই দেখবেন যে সবকিছু বেশি যায় কারণ এর একটু টেন্ডেন্সি যে আমাদের আমার যেটা কাজ সেটার বাইরে আমি যেটা জানি না সেটা নিয়ে কথা বলা তো এই ধরনের মানুষজন আসলে অনেক পাবেন যেটা বলছিলাম যে ভিসা ভিসা স্ট্যাটাস যদি আপনার নাও থাকে বা হচ্ছে আপনার একটা ইউএস সিটিজেনশিপ অর পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি যদি আপনার নাও থাকে স্টিল ইউ ক্যান গেট ইনটু রেসিডেন্সি সো ইফ ইট ইজ ইউর ড্রিম ইউ ক্যান ডু ইট দ্যাটস দ্য ভেরি আলটিমেট থিং আপনি হয়তো ইউএস এম এল এ যে হচ্ছে অনেক কিছু জানেন আপনি সব কিছু খবর নিলেন কিন্তু আসলে এটা আপনার ড্রিম না আপনি জাস্ট জানার জন্য জানলেন সেক্ষেত্রে এটা আপনার কখনোই হবে না আপনাকে ট্রাই করতে হবে এবং এই চেষ্টাটা আসলে খুবই মানে ইনটেন্স ট্রাইং যেটাকে বলি যখন আপনি ইউএস এম এল এতে ঢুকে যাবেন দেখবেন যে আসলে আপনাকে ইনটেন্সলি অনেক কিছু স্টেজ পার হয়ে আসতে হচ্ছে প্রথম আপনাকে এক্সাম্পল পার হতে হবে এক্সাম্পল আসলে ইনটেন্স এবং দে আর রিয়েলি হার্ড কিন্তু ওই এক্সাম্পল পার হওয়ার পরের যে স্টেপ গুলো আমি বললাম যে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স এর যে স্টেপটা বা লেটার অফ রিকমেন্ডেশন ম্যানেজ করার যে স্টেপ গুলো এই জিনিসগুলো কিন্তু খুব ইজি না এবং সেক্ষেত্রেও আপনাকে অনেক পার্সিভিয়ারেন্স থাকতে হবে যে হ্যাঁ অধ্যবসায় যে আমি হচ্ছে অবশ্যই এটা করব এবং হচ্ছে আমি অবশ্যই আমার স্বপ্নের দিকে এগিয়ে যাব এখন ভিসা স্ট্যাটাস এর কথা বললাম আরেকটা যে জিনিসটা চলে আসে যে পারিপার্শ্বিক যে ইয়ার অফ গ্র্যাজুয়েশন বলে একটা জিনিস আছে যে আপনি কোন সালে আপনার গ্র্যাজুয়েশনটা হয়েছে তো সাধারণত এখানে যারা ইউএস এ ইউএস হসপিটাল গুলো তারা কি প্রেফার করে তারা প্রেফার করে রিসেন্ট গ্র্যাজুয়েটস এখন রিসেন্ট গ্র্যাজুয়েটস কথাটা আসলে একটু ভেগ যে রিসেন্ট বলতে আসলে কি এটা কি গত বছর নাকি পাঁচ বছর আগে তো কেউ কেউ বলে পাঁচ বছর কেউ কেউ বলে তিন বছর কেউ কেউ বলে লেস দেন থ্রি ইয়ার্স যে আপনি যদি গ্র্যাজুয়েশন ইয়ারটা ইয়ার অফ গ্র্যাজুয়েশন যদি তিন বছরের বেশি হয়ে যায় বা পাঁচ বছরের বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনার রেসিডেন্সি পাওয়ার চান্স কমে যায় তবে এটা প্রোগ্রাম টু প্রোগ্রাম ভ্যারি করে যে হচ্ছে কোনো প্রোগ্রামে আছে তাদের কোনো গ্র্যাজুয়েশন লিমিট নেই তারা জাস্ট দে ওয়ান্ট এ গুড ক্যান্ডিডেট কারণ অবশ্যই হতে পারে যে একজন ফোর্টি ইয়ার্স ওল্ড অথবা ফিফটি ইয়ার্স ওল্ড ডক্টর ইজ রিয়েলি এফিসিয়েন্ট ওর শি ইজ রিয়েলি এফিসিয়েন্ট যে তারা হয়তো রেসিডেন্সির জন্য ট্রাই করছে এবং তারা ইউএস এম এল এ পাশ করে গিয়েছে এবং অবশ্যই তারা এফিসিয়েন্ট তো সেই এফিসিয়েন্সি ক্লিক করতে হবে যে একটা হসপিটাল যারা হয়তো কোনো তাদের কোনো গ্র্যাজুয়েশন ইয়ারের কোনো লিমিটেশন নেই বা কাট অফ ভ্যালু নেই এবং সেক্ষেত্রে দেখা গেল যে একজন এফিসিয়েন্ট ডক্টর সেখানে গেল অ্যাপ্লাই করলো তাকে হয়তো তারা নিতেও পারে সো ইয়ার প্রোগ্রাম টু প্রোগ্রাম ভ্যারি করবে যে ইয়ার অফ গ্র্যাজুয়েশন কাট অফ ভ্যালু কি ইম্পর্টেন্স সেটার তবে ওভারঅল যেটা বলা হয় যে আপনার যত কম গ্র্যাজুয়েশন ইয়ার থাকবে বা ইয়ার অফ গ্র্যাজুয়েশন ইয়ার সিন্স গ্র্যাজুয়েশন যত কম থাকবে তত ভালো যেমন আমি অনেক কিছু চিনি যারা হচ্ছে উইদ ইন টু ইয়ার্স অফ গ্র্যাজুয়েশন এভরি স্টেপ ইস কমপ্লিটেড এবং হচ্ছে সব ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স গেদার করে তারা রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন করে তারা রেসিডেন্সিটা ঢুকে গেছে আমি অনেককে চিনি যারা আমার মতো একটু মানে লেট যাদের হচ্ছে অলরেডি থ্রি ইয়ার্স চলতেছে যে হ্যাঁ আমরা এখন এখনো ইয়ার আমি যেমন আমার টু থাউজেন্ড ফিফটিন গ্র্যাজুয়েশন তো আমার এখন অলরেডি থ্রি ইয়ার্স চলতেছে আমি আবার অনেককে চিনি যারা হচ্ছে আর একটু লেট লাইক এটা আসলে সিচুয়েশনের উপর পরে লেট হয়ে যায় যেমন অনেক অনেকে আছে হয়তো লেটে তারা ইউএসএতে এসেছে যেটা বললাম আবার অনেকে আছে হয়তো এখানে ইউএসএতে আসার পর যেটা বললাম যে ফাইন্যান্সিয়াল একটা রেস্টুরেন্ট থাকে পরিস্থিতি বাধ্য করে তাদেরকে হয়তো ট্র্যাক থেকে সরে আসতে হয়তো ফ্যামিলি একটা 
we know that our first priority is our family. The family karone hato career year of graduation take to five years, ten years. So we only kichi ni jara only graduation year like ten years or more. Um, they got into residency. So everything will depend on your mindset. Je hai ami to. Our target is residency power. Abong our target is a spot. She, we spot the jawar jono. Our jodhu ko path paridi the hobe. Jodhu i bondhur path hok. Ami hotche shikhane pocha bo. E mindset ta ekhe thakte hobe when you start a youth summary. Bhale ekhane je jinish ta chole ashche ekta jinish discussion je apne decision about youth summary je apne decision na wata shule ko tough. ধরেন আমি অনেক কি চিনি আমার ফ্রেন্ড যারা এখনো বাংলাদেশে আছেন হয়তো দে হ্যাভ এ ভেরি গুড স্কোর যে তারা বাংলাদেশ থেকে ইউএসএম এ দিয়েছেন বাই দ্য ওয়ে বাংলাদেশ থেকে ইউএসএম এ স্টেপ 1 এবং স্টেপ 2 সি কে দেওয়া যায় তার গুড স্কোর ভেরি গুড স্কোর দে আর ড্রিমার কিন্তু হয়তো বিভিন্ন কারণে তারা আসতে পারছেন না যে ভিসা দিচ্ছে না ইউএসএম ভিসা তে এরকম অনেক ফ্রেন্ড কে আমি চিনি uh, but they will one day they will come here and they will do the residency can you tara emon bhabe porishram korchen ba tader score khubi bhalo ebong tara hocche passionate about this ei passion tai ashole apnake apnar jaygay niye jabe je amar passion ta koto tuku for you family ekhon jeta bolchi je year of graduation ekta fact oshoi kichu kichu ক্ষেত্রে যেটা ইউ আর ইয়ার অফ গ্রাজুয়েশন যত দেরি হয়ে যাবে আসলে মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে যত দূরে হবে তত আপনার রেসিডেন্সি পাওয়ার সম্ভাবনাটা কমবে এরপর যেটা বলেছি যে লেটার অফ রিকমেন্ডেশন লেটার অফ রিকমেন্ডেশন তো আপনি আসলে ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স গেইন করে আপনি ড্র করতে পারেন অথবা এমন হতে পারে যে আমার মামা প্রোগ্রাম ডিরেক্টর আমার চাচা প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এটাতে আসলে সাইফিল করার কিছু নেই কারণ ইউএস এ তে রিকমেন্ডেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট থিং এনি এনিওয়্যার আপনি যে কোনো জায়গায় জব করতে যান আপনাকে একটা রিকমেন্ডেশন হয় চাই যে এমন যদি হয় ধরেন আপনি একটা অফিসে জব করতে যাচ্ছেন সেই জায়গায় জেনিটর জেনিটর মানে হচ্ছে যে ক্লিন আপ যে যিনি করেন তিনিও যদি আপনাকে একটা রিকমেন্ডেশন দেয় যে হ্যাঁ আই নো দ্যাট গাই যে হ্যাঁ সে আমি তাকে চিনি এবং হি ইজ এ গুড গাই আপনার সেখানে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি তবে দ্যাট এটা অবশ্যই আমি এটা মিন করি নেই যে আপনি যখন হসপিটালে জব করতে যাবেন তখন আপনি যে কারো থেকে একটা রেকমেন্ডেশন আনলেই হবে এটা আমি বলছি না মোস্ট প্রেফারেবলি আপনার হয়তো হসপিটাল ডক্টরস যারা হচ্ছে বা প্রফেসর বা যেটাই হোক অ্যাফিলিয়েটেড উইথ সাম হসপিটাল তারা যদি আপনাকে রেকমেন্ড করে সেক্ষেত্রে এটা মাছ ফর ভাইটাল ফর ইউর রেসিডেন্স পারপাস অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে হসপিটাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা হচ্ছে এমন দেখা যায় যে বললাম যে হ্যাঁ আমার মামা তো আমার মামারই তো দুইটা হসপিটাল আছে উনি তো এখানে ধন কুবের ওনার কাছে উনি তো দুইটাই হসপিটাল উনি উনি মালিক সেক্ষেত্রে হয়তো একটা লিঙ্ক হইতে পারে যে হ্যাঁ ঠিক আছে ওনার হসপিটালে উনি হয়তো রেকমেন্ড করতে পারে যে এটা আমার ভাগনে ওকে নিয়ে নাও এরকম কিছু তো লিঙ্ক অ্যান্ড রেকমেন্ডেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তবে প্রায়োরিটি হচ্ছে আপনি একজন ডক্টর कौन प এটা পাবেন যখন আপনি স্টেপ 1 এবং হচ্ছে স্টেপ 2 সি কে কমপ্লিট করবেন সি কে এন্ড সি এস সরি সি কে এন্ড সি এস কমপ্লিট করবেন তখন হচ্ছে আপনি কি সিএফএমজি সার্টিফিকেশন দিবে যে তারা বলবে যে ইউ আর এ সার্টিফাইড ফিজিশিয়ান আন্ডার দিস এডুকেশনাল কমিশন ফর ফরেন মেডিকেল গ্রাজুয়েটস এরপরে আপনি রেসিডেন্সি ম্যাচের জন্য ট্রাই করতে থাকবেন I mean, you will gain these experiences, US clinical experience, or about chapter, letter of recommendation, uh, change research activity, uh, visa status, parallel change, kora. visa status change, kora jai. Uh, dhoran, uh, I know this sounds lame, but how to be unmarried, the national action, uh, like a chapter, like a chapter, like a chapter, like a 
হয়ে গেল বিএ সে আবার হচ্ছে ইউএস সিটিজেন আপনার ভিসা স্ট্যাটাস চেঞ্জ এবং আই নো মেনি যে এরকম হয়েছে ইয়ার অফ গ্র্যাজুয়েশন ধরেন আপনার ইজ গুড নট সো নট সো ফার ফ্রম দ্য কারেন্ট ইয়ার সে ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে আপনি রেসিডেন্সিতে জার্নিতে আপনি অনেক দূর আগে গেলেন step 3 ta ki step 3 hocche after all these steps uh, there's another examination step 3 it a uh, kind of uh, after clinical assessment ta apnar ke test korbe to dui din e porikha ta hoy ami bolbo step by step to step 3 ta ashole apni match hoye jawar poreo dite paren to match hoye jawar ta resonance match hoye jawar age dite paren সেটা হচ্ছে পরিস্থিতির উপর ডিপেন্ড করবে অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে রেসিডেন্সির এট দা ভেরি এন্ড অফ দা রেসিডেন্সি আপনি স্টেপ 3 দিচ্ছেন ওকে এখন যেটা বলবো যে এখন হচ্ছে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ডিসকাশন করার আগে বলি যে খরচটা কি রকম পড়ে কারণ দিস ইজ রিয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি মানে অনেক সময় আমি দেখেছি যে হয়তো ড্রিমার বা হচ্ছে তার এভরি পসিবিলিটি টু বি এ ইউএস ফিজিশিয়ান কিন্তু ফিনান্সিয়াল রেস্ট্রেন্টটা তাকে হয়তো বাধা দিয়ে দিচ্ছে এই জন্য আমি বলি যে ফিনান্সিয়াল ডিসকাশনটা আগে করে ফেলাটা ভালো যে ফর এক্সাম আপনার কীরকম খরচ পড়বে ফর স্টেপ ওয়ান আপনি যদি বাংলাদেশে দিতে চান দেয়ার্স এ সেন্টার ফি ইফ ইউ টেক ইট ইন বাংলাদেশ আই থিঙ্ক অ্যাবাউট টু হান্ড্রেড ডলার্স মেবি তো স্টেপ ওয়ানের জন্য কারেন্ট অ্যাবাউট নাইন হান্ড্রেড সরি ফর দ্যাট সেখানে step to cs e hocche apnar 1500 1500 and i think 1550 probably and step 3 ami ami jani na ami dini porikha but i think it's a two days exam more than 1000 hote pare i think 1000 or 1200 erokom step 3 okay so dekhte pacchen je mane just for examination after about যেমন আমরা যেটা প্রেফার করি যে কোয়েশন ব্যাংক একটা কোম্পানি আছে যাদের নাম হচ্ছে ইউ ওয়ার্ল্ড ইউ ওয়ার্ল্ড যে কোম্পানিটা আছে তারা যে কোয়েশন ব্যাংক offer kore there those question bank is mane uh, those questions are really nice bong hocche she question gulo apnake ekta proper uh, preparation nite help korbe ekhon ei je u world question bank ha ei u world question bank hocche um bibhinno price e ashe to ekhetre dhoren apnar about 300 to 400 dollar kharch hoye jabe ebong for step 1 for step 2 for step 3 each step e ধরলেন আপনার থ্রি হান্ড্রেড টু ফোর হান্ড্রেড ডলার খরচ হয়ে যাচ্ছে তো অ্যাবাউট ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার্স আপনার খরচ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে জাস্ট মিনিমাল পেমেন্ট আমি কোলাট্রাল অনেক পেমেন্ট বাদ দিয়ে দিচ্ছি যেমন হয়তো আপনি ইউএসএ আসছেন আপনার আসা যাওয়া থাকা খাওয়া এইসব জিনিস পরবর্তীতে একটা সাম করে আমরা অ্যাড করে নেব তারপরে ধরেন আপনার যখন আপনি স্টেপ টু সি এস এক্সামটা দিবেন যেমন আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আমি যখন স্টেপ টু সি এস এক্সাম দিই তখন সি এস এক্সামটা কি আমি বলবো পরে সি এসটা হচ্ছে আপনি এক পেশেন্ট দেখতে হবে আর কি বারো জন পেশেন্ট থাকবে আসলে তারা পেশেন্ট না তারা হচ্ছে অ্যাক্টর মানে অভিনেতা তারা সেখানে বসে থাকবে এবং আপনি গিয়ে তাদেরকে রিয়েল পেশেন্টের মতো ডিল করতে হবে কারণ আপনাকে অভিনয় করতে হবে কারণ আপনি গিয়ে যদি বলেন যে আমি তো জানি তুমি অভিনেতা তাহলে সেখানে আপনি শেষ তো প্রথমেই যেটা করতে হবে যে তাদেরকে অ্যাজ এ পেশেন্ট আপনাকে ডিল করতে হবে এবং এই বারো জন পেশেন্ট ডিল করার পরে আপনার হিস্ট্রি অ্যান্ড এক্সামিনেশন নেওয়ার পরে সেগুলো আবার টাইপ করতে হবে এবং এই এক্সামটা অনেকে ক্রিটিক্যাল হয়ে যায় অনেকের জন্য কারণ হচ্ছে আমরা এক হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেশনে কিছু গ্যাপ থেকে যায় যেমন হচ্ছে ইংলিশ কমিউনিকেশনে আমাদের কিছু গ্যাপ থেকে যায় ইটস ইংলিশ আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ না আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে বাংলা তো কেউ যদি ইংলিশ না জানে 
that's not his or her fault কিন্তু এখানে যেহেতু ইংলিশেই পরীক্ষা দিতে হবে তাহলে হচ্ছে অবশ্যই এই জিনিসটা একটু প্রবলেম্যাটিক হয়ে যায় তবে আমরা মেডিকেল স্টুডেন্ট এবং আই থিঙ্ক আম আমাদের সেই অ্যাবিলিটিটা আছে যে হ্যাঁ আমরা এই জিন জাস্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা আমরা করে নিতে পারব তো সেক্ষেত্রে হয় কি যে স্টেপ টু সি এস এর জন্য হয়তো আপনার একটা প্রিপারেশন কোর্সে ভর্তি হতে হতে পারে যে তারা আপনাকে দেখা দেবে যে কিভাবে প্রিপারেশনটা নিতে হয় এবং আমি একটা প্রিপারেশন কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম অ্যাবাউট থার্টিন হান্ড্রেড ডলার্স এর মতো আমার খরচ হয়েছিল তারপর হচ্ছে স্টেপ টু সি এস আবার কিছু লিমিটেড প্লেসে দেওয়া যায় ইউএস এর ফাইভ পাঁচটা স্টেট আছে পাঁচটা স্টেটে দেওয়া যায় তো আমি দিয়েছিলাম হিউস্টনে হিউস্টন টেক্সাস তো আমি যে হিউস্টনে যাওয়া আসা থাকা খাওয়া সব মিলে দেখা গেল আমার স্টেপ টু সি এস যেটা সেটার পিছনে আমার উইথ রেজিস্ট্রেশন আমার অলমোস্ট থার্টি ফাইভ হান্ড্রেড খরচ হয়ে গেছিল তো এটা আসলে পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করে যেমন আপনি যদি কোনো কোচিং না করেন সেক্ষেত্রে হয়তো এটা হবে না তো ধরে নিলাম এটার সাথে আমি আরও টু থাউজেন্ড অ্যাড করে দিলাম ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে জাস্ট ফর এক্সাম পারপাস এখন আপনি ধরেন যখন রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন করবেন রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আপনার কিছু খরচ হচ্ছে যে প্রথম বত্রিশটা প্রোগ্রামে হয়তো আপনার চারশো সত্তর ডলার এরকম খরচ হয় এরপর পার প্রোগ্রামে আপনার কিছু অ্যাড হয় মানে নিউ মানে এটা কি বলে এক্সপোনেন্সিয়াল আকারে এই জিনিসটা বাড়তে থাকে প্রথম বত্রিশটা একরকম তারপরে হচ্ছে দশটার জন্য আরো এক্সট্রা চার্জ এরপরে দশটার জন্য আর এক্সট্রা চার্জ এরকম তো ধরলাম আমি আপনি দেড়শো থেকে দুইশোটা প্রোগ্রাম যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন আপনার খরচ পড়ে যাবে অলমোস্ট অ্যারাউন্ড ফাইভ থাউজেন্ড জিনিসগুলো হিসাব করে দেখলে দেখা যায় যে আরো থ্রি ফোর থাউজেন্ড ডলার জাস্ট ফর ইন্টারভিউ পারপাস তো একটা গ্রস যেটা হিসাব মানে আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি যারা হচ্ছে ইমিগ্রেন্ট না যারা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া আসা করে এটা করেছে তারা বলেছে আপনার মাথায় যদি টাকার চিন্তাটা থাকে যে টাকাও ইনকাম করতে হবে দেখা যাবে যে এই পড়াশোনা জিনিসটা একটু কম হয় আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন পেয়েছি যে ফেসবুক লাইভে যে আই কমপ্লিটেড এমবিবিএস ইন 2011 হাউ ইজ মাই চান্স টু গেট রেসিডেন্সি ইয়েট নট অ্যাপিয়ার স্টেপ 1 আপনি 2011 সালে পাস করেছেন ইয়ার অফ গ্র্যাজুয়েশন মানে এখন হচ্ছে আপনার 2018 এর যদি হিসাব করি সেই ক্ষেত্রে আপনার গ্র্যাজুয়েশন ইয়ার ইয়ার সিন্স গ্র্যাজুয়েশন ইজ अबाउट 7 ইয়ার্স তো যেটা হয় যে মানে স্টেপ গুলো কমপ্লিট করে অ্যাপ্লাই করতে কত সময় লাগে এটা আবার পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করে ধরেন আপনি ধর আজকে থেকে যদি স্টেপ ওয়ান শুরু করেন আমি ধরে নিলাম উইথ ইন টু ইয়ার্স আপনার সব স্টেপ মানে স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু মানে রেসিডেন্সি অ্যাপ্লিকেশন করার আগে এই দুটো স্টেপ আপনার কমপ্লিট থাকা লাগবে এইটা ধরেন আপনার উইদ ইন টু ইয়ার্স আপনার শেষ হয়ে গেল সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন দুই সালে দুই সালে যদি অ্যাপ্লাই করেন আপনার গ্র্যাজুয়েশন ইয়ার হবে নাইন আই থিঙ্ক that's still good chance to have residency je ami apni 2011 sale graduation korechen 2020 e apni apply korchen ha eta dekhe hoyto mone hote pare je onek gap hoye geche but ami mone kori still it's a good chance ebong ekhon je apnar jeta sobche jor dewa proyojon seta hocche apnar score je apnar step 1 er score khubi bhalo hote hobe more than average step 2 seek er score khubi bhalo hote hobe step 2 cs e এক অ্যাটেম্পটে পাশ করে যেতে হবে কারণ এখানে অ্যাটেম্প থাকলে আবার নাকি প্রবলেম হয় অলদো আই নো মেনি যারা অ্যাটেম্প্ট আছে স্টিল দে গট গট ইন টু রেসিডেন্সি এবং হচ্ছে স্টেপ থ্রিটাও যদি পাশ থাকে দ্যাট উড বি হেল্পফুল ফর ইউ এবং ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে গেইন করতে হবে তো জিনিসটা একটু টাফ মানে আপনি যদি আজকে থেকে শুরু করেন ফর টু ইয়ার্স আপনার মাথায় থাকবে যে আমি দুই বছরের মধ্যে আপনাকে এই সব জিনিসগুলো আপনাকে কভার করে ফেলতে হবে অ্যাকচুয়ালি নট দুই বছর না অ্যাকচুয়ালি দুই বছর থেকে আরো দুই মাস কম কারণ আপনাকে স্টেপের মানে রেসিডেন্সির জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে আইডিয়াল টাইম ফর অ্যাপ্লাইং ইজ সেপ্টেম্বর ফিফটিন আচ্ছা তো এই যে 
खावा भाला gain it acha uh acha uh apnar eta prashno peyechi facebook live eta je green card holder apni acha dr tarek prashno korechen je hocche kibhabe tini green card holder ebong hocche tar onar kono graduation gap nei graduation er pore kono clinic mane चलेपरिंग सबको प्रश्न मेडिसिन अच्छा टेटा 
এই ওভারভিউ আমি মনে করি মোটামুটি সবই একটা বলা হয়ে গেছে এজ এ ওভারভিউ আচ্ছা আর একটু বলে নি স্টেপ 1 টা হচ্ছে এমসিকিউ बेस्ड পরীক্ষা মানে যখন আপনি কম্পিউটারের সামনে বসবেন সেখানে আপনার 280 টা প্রশ্ন থাকবে মানে ব্লক ওয়াইজ আমি পার্টিকুলারলি ডিসকাস করব 280 টা প্রশ্ন আপনাকে অ্যানসার করতে হবে একদিনে এবং হচ্ছে এটা কম্পিউটার बेस्ड পরীক্ষা স্টেপ 2 সি কেটাও কম্পিউটার बेस्ड পরীক্ষা 320 টা প্রশ্ন থাকবে একদিনে আর স্টেপ 2 সি এস টা হচ্ছে আপনার ক্লিনিক্যাল एग्जाम মানে হচ্ছে আপনি फलोअप करते फेसबुक लाइव Okay, no problem, no problem. Thank you for joining in. Uh, I'm going to step by step discussion Karbo, after five minutes. So, Jara, uh, who already in the procedure, I want to tell you already preparation need chance step one. I'm uh, going to tell you that Jara has to get a lot of money. Step one, put chen, to put chen, to put chen, to put chen. She didn't have any of my discuss Karbo. So, we're coming back. मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड I'll say that this is the hardest one. Yes, similarly, step one. Take it. So, ekhon step one, actually, key key cover kore. My key key subject which I have step one covered. Ah, these are basic subjects. Kore, which I mean, the anatomy, the physiology, biochemistry, the pathology, the microbiology, immunology. Take it. Pharmacology. 
সাইকিয়াট্রি এই ধরনের বেসিক কিছু কভারেজ আছে তবে আপনি যখন সিস্টেম ওয়াইজ পড়বেন একটা জিনিস যে এভরি সিস্টেম ইজ কভার্ড আন্ডার দিস সাবজেক্ট যেমন হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রি বায়োকেমিস্ট্রি রিলেটেড টু ইয়োর কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম বায়োকেমিস্ট্রি রিলেটেড টু ইয়োর রিনাল সিস্টেম মানে সব সিস্টেমই আসলে আপনাকে আইডিয়া থাকতে হবে তো এখানে যেটা হয় যে প্রশ্নগুলো হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ভিনিয়ার পেজ যে একটা মোটামুটি ভালোই বড় প্রশ্ন থাকে এবং সেই প্রশ্নগুলো থেকে মানে সরি বড় একটা ডেসক্রিপশন থাকে এই সেই ডেসক্রিপশন থেকে আপনাকে সিঙ্গেল বেস্ট অ্যান্সার মানে জেম সিকিউ থেকে চুজ করতে হবে তো সেটা কিভাবে পড়বেন তো এক একজন এক এক রকম কথা বলে অনেকে হয়তো আপনি শুনে থাকবেন যেটা আমাদের মোস্ট যেটা হচ্ছে প্রচলিত যে ক্যাপলান ক্যাপলান মেডিকেল স্কুল ক্যাপলান যেই প্রিপারেশন কোর্স আছে তাদের কিছু হ্যান্ড নোট বই আকারে পাওয়া যায় সেই বইগুলো হচ্ছে পড়তে হবে তারপর হচ্ছে এই ধরনের কিছু ওয়ে আছে পড়া তো আমি আসলে ক্যাপলান সেরকম ভাবে পড়িনি আমি হচ্ছে শুধু বায়োকেমিস্ট্রিটা পড়েছিলাম আর কিছু ফিজিওলজির ভিডিও দেখেছিলাম তো এই ক্যাপলানের বই এবং ভিডিও এগুলো চাইলে আপনি খুঁজলেই পাবেন ইন্টারনেটে খুঁজলে পাওয়া যায় এবং আমি একটা কি বলবো যে আমার কাছে একটা লিস্ট করা আছে যে আপনাকে কোন ভিডিওগুলো দেখতে হবে বা হচ্ছে কোন বইগুলো স্পেসিফিক্যালি পড়তে হবে যেগুলো হচ্ছে এখন যদি আমি এখানে বলি যে হ্যাঁ এই ভিডিওগুলো আপনারা দেখেন এটা আসলে যেহেতু একটা লাইভ একটা সেশন এবং এটা আসলে বলাটা উচিত হবে না যে তাদের পার্সোনাল প্রপার্টি কপি রাইটেড ম্যাটেরিয়াল নিয়ে আমি কথা বলছি তবে আপনি যদি লিস্টটা জানতে চান জাস্ট নক মেন আমার ইমেইল হচ্ছে ডক্টরস ডক্টরস টিউটার ওকে সরি আমার হাতে লেখা খুব এতে খারাপ চলে আসছে আবার ট্রাই করি ডিওসি টিওআর ডক্টরস টিউটার অ্যাট জিমেইল ডট কম আপনি একটা ইমেইল দিয়ে রাখতে পারেন আমাকে আমি আপনাকে সেই লিস্টটা সেন্ড করে দেবো অথবা আপনি যদি ফেসবুকে নক করে নক করে থাকেন অথবা হচ্ছে আমার ইউস এম এল ই ওয়ান টু ওয়ান যে পেজটা আছে সেখানে নক করলেও আমি আপনাকে সেই লিস্টটা দিয়ে দেবো যে কোন ভিডিওগুলো আসলে দেখা লাগবে ফর ইউর পারপাস স্টাডি পারপাস কিছু ভিডিও দেখতে হবে কিছু বই পড়তে হবে এবং আলটিমেটলি আপনাকে যেটা করতে হবে যে আপনাকে প্রশ্ন সলভ করতে হবে এবং এই যে প্রশ্ন সলভিং যে অ্যাবিলিটি সেটা গ্রো করতে হবে কারণ যেদিন আপনি পরীক্ষা দিতে যাবেন এই স্টেপ ওয়ান সেটা হচ্ছে আট ঘন্টার একটা পরীক্ষা আট ঘন্টার মধ্যে এক ঘন্টা অবশ্য ব্রেক মানে সাত ঘন্টার পরীক্ষা সাত ঘন্টার সাতটা প্রতিটা প্রতি ঘন্টায় আপনাকে একটা ব্লক অফ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে হবে মানে আপনি কম্পিউটারের সামনে বসবেন একটা ব্লক শেষ হবে প্রতি পার ব্লকে আপনার ফোর্টি কোয়েশ্চেন থাকে ফোর্টি ওই ফোর্টি কোয়েশ্চেন্স দেওয়ার পরে আপনি একটু হয়তো ওই ব্রেক টাইম থেকে কিছু টাইম ইউটিলাইজ করতে পারবেন অথবা আপনি পরের ব্লকে চলে যেতে পারবেন তো এই এই এক্সামটা ইজ অ্যাবাউট কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড অ্যান্সার তো এই জন্য যেটা হয় যে আমরা অনেক পড়ি বা পড়া সম্ভব আপনি স্টেপ ওয়ানের জন্য আপনি চাইলে দশ বছর পড়তে পারবেন বাট আপনার যদি এই কোয়েশ্চেন সলভিং অ্যাবিলিটিটা গ্রো না করে কোনো লাভ হবে না এই জন্য আমি অনেক কি জিনি হয়তো তারা মানে যখন আপনি একটা জিনিস সম্পর্কে জানতে চাবেন তারা দে নোজ এভরিথিং কিন্তু যখন একটা প্রশ্ন দেওয়া হবে সেই টপিক সম্পর্কে দেখা যাবে এফিসিয়েন্সিটা গ্রো করেনি তো এই এফিসিয়েন্সিটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে দেখা যায় যে অনেকের হয়তো নলেজ বেস নট সো রিচ কিন্তু সেই ওই যে প্রশ্নটা পড়ে ধরতে পারার যে ব্যাপারটা যে হ্যাঁ এই জিনিসটা জানতে চেয়েছে হয়তো এদিকে গেলে আমার অ্যান্সারটা রাইট হবে এই ওয়ে অফ অ্যান্সারিংটা তার ডেভেলপ করে গেছে এই জন্য দেখা যায় যে হয়তো সে অনেক কিছু পড়েনি অনেক রিসোর্স পড়েনি কিন্তু তারপরেও দে আর ডুইং গুড স্কোর আর হয়তো অনেকে আছে যে সব কিছু পড়ে ফেলছে অনেক বছর ধরে পড়তেছে কিন্তু এই যে অ্যাবিলিটিটা এটা গ্রো করেনি তো এই অ্যাবিলিটিটা কিভাবে গ্রো করবে তো আমি যেটা প্রথমে বললাম যে কিছু ভিডিও আপনাকে দেখতে হবে এর মধ্যে ডক্টর নাজিবের ভিডিও আছে কিছু ডক্টর নাজিবের ভিডিও দেখতে পারেন এরপর যেটা করতে হবে কিছু বই আছে যেটা আপনাকে সবাই পড়ে বা পড়তে হয় একটা বইয়ের নাম হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট এইড ফার্স্ট এইড বইটা হচ্ছে বলা যায় হচ্ছে ইউএসএমএলএ এর 
বাইবেল বলে কারণ হচ্ছে এই বইটাতে এটা যারা প্রিপেয়ার করেছিল তারা আসলে হ্যান্ড নোট আকারে প্রথমে প্রিপেয়ার করেছিল পরবর্তীতে তাদের এটা একটা বই আকারে এখন দেয়ার এটা হচ্ছে মেইন বই বলা যায় ফর স্টেপ ওয়ান পারপাস অলসো আমরা স্টেপ টু সি এস এর জন্য ফার্স্ট এইডের যে সি এস এর বইটা আছে সেটা ইউজ করে থাকি অনেক স্টেপ টু সি এর জন্য ইউজ করে থাকে লেট মি শো ইউ যে আমার বইটা দেখাই যে ফার্স্ট এইড এটা হচ্ছে ফার্স্ট এইড ঠিক আছে ফার্স্ট এইড ফর ইউ সামার স্টেপ ওয়ান এবং এখানে মোটামুটি সব ইনফরমেশন লাইক অ্যাবাউট থার্টিন হান্ড্রেড প্লাস টপিক নিয়ে ডিসকাস করা আছে তবে যেহেতু এটা ভেরি কনজেস্টেড এটা একটা রিভিউ বুক এই জন্য হচ্ছে এখানে সব টপিকে ডিটেইল নেই তো আপনাকে কিন্তু শুধুমাত্র একটা ফোকাসড আইডিয়া থাকলে হবে না ফার্স্ট এইড পড়লে আপনার একটা ফোকাসড আইডিয়া হবে দ্যাটস ট্রু এবং মোটামুটি আপনার পরীক্ষায় যেসব টপিক গুলো থেকে প্রশ্ন করা হবে আই থিঙ্ক নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট টপিক উইল বি ফ্রম দিস বুক তবে এমন হতে পারে যে যেই টপিকটা বা যেই ডিসকাশনটা আপনার ফার্স্ট এইডে করা আছে সেই ডিসকাশনটা হয়তো আপনার প্রশ্নে থাকবে না সেই এক্সট্রা নলেজটা আপনাকে গেইন করতে হবে ফ্রম আদার রিসোর্সেস এই আদার রিসোর্স এর মধ্যে যেটা আমরা প্যাথোলজির জন্য বলে থাকি সেটা হচ্ছে প্যাথোমা প্যাথোমা হচ্ছে ডক্টর সত্তার আছেন ওনার ওয়েবসাইট আছে প্যাথোমা ডট কম সেখানে গেলে আপনারা দেখবেন উনি বিভিন্ন কোর্স অফার করে থাকে যেমন হচ্ছে একটা বই এবং কিছু ভিডিও আছে ওনার থার্টি ফাইভ আওয়ার্স এর ভিডিও সেগুলো যদি আপনি দেখতে পারেন আই থিঙ্ক প্যাথোলজির জন্য দ্যাটস এনাফ অনেকে বলে থাকে একটা বই আছে গলিয়ান গলিয়ান বা গোলজান একটা বই আছে এই গলিয়ান বা গোলজান পড়তে বলে থাকে তবে আমি যখন আমি চেষ্টা করেছিলাম পড়তে কিন্তু আমার কাছে বইটা কঠিন লেগেছে আমি আর পরে পড়া বাদ দিয়ে দিছি আরেকটা যেটা আপনার ফার্স্ট এইডকে সাপ্লিমেন্ট করবে সেটা হচ্ছে একটা কিউ ব্যাংক হ্যাঁ তো কিউ ব্যাংক যেটা সাধারণত সবাই ইউজ করে থাকে সেটা হচ্ছে ইউ ওয়ার্ল্ড ইউ ওয়ার্ল্ড কিউ ব্যাংক ইউ ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট স্টেপ ওয়ান ফার্স্ট স্টেপ টু সি কে ফার্স্ট স্টেপ থ্রি সেটা তো ইউ ওয়ার্ল্ড কিউ ব্যাংকটা ইউজ হয় এবং সেখানে ওরা করে কি সেখানেও মোটামুটি এই থার্টিন হান্ড্রেড ফিফটিন হান্ড্রেড টপিক নিয়ে ডিসকাশন করা আছে এবং সারাউন্ডিং মানে ওই টপিক সম্পর্কে কি ধরনের প্রশ্ন হতে পারে এবং কিছুটা পেরিফেরাল বা পেরিফেরিতে কিছু ডিসকাশন করা আছে কারণ আসলে আপনি জানেন যে একটা সিম্পল একটা টপিক নিয়ে আপনি দশ বছর পড়তে পারবেন মেডিসিনে রাইট যে ছোট একটা জিনিস নিয়ে আপনি দশ বছর পড়তে পারবেন কিন্তু এটা তো ফিজিবল না ফার্স্ট স্টেপ ওয়ান পারপাস আপনাকে একটা মিনিমাল নলেজ থাকা লাগবে নলেজের পরে যেটা আপনার দরকার যে আপনি কোয়েশ্চেন সলভিং অ্যাবিলিটিটা কিরকম যে আমি প্রশ্নটা করলাম প্রশ্ন যে করেছে সে কিভাবে চিন্তা করেছে এটা কি আমি ধরতে পারছি নাকি যে প্রশ্ন করেছে সে একটা জিনিস মাথায় দিয়ে প্রশ্নটা করেছে রাইট যে আমি এইভাবে প্রশ্নটা করছি এভাবে চিন্তা করলে প্রশ্নটার অ্যান্সার আমি পৌঁছাতে পারবো তো আপনাকে ওই অ্যাবিলিটিটা ডেভেলপ করে ফেলতে হবে এখন আপনি বললেন যে আপনি জিজ্ঞেস করলেন আমাকে আমি কিভাবে অ্যাবিলিটি ডেভেলপ প্রশ্নগুলোসাইজিং এবং পেশেন্টলি আপনাকে এক্সারসাইজটা করতে হবে যে ওকে আই উইল ডু দিস কোয়েশ্চেন্স এবং আমি হচ্ছে এই কোয়েশ্চেন থেকে যেসব জিস্টগুলো আছে আমি সব কিছু জানবো এবং আই উইল নো দ্যাট হাউ দে অ্যাস্ক দ্য কোয়েশ্চেন এই টেন্ডেন্সিটা নিয়ে আপনাকে বসতে হবে এবং এই কিউ ব্যাংকটা সলভ করতে হবে ঠিক আছে তো যেটা আপনি করবেন যখন আপনি ফার্স্ট এইড পড়বেন তার আগে আপনাকে এই প্যাসোমা ভিডিও দেখে নিতে হবে এবং আমি যেটা বলি যে কিউ ব্যাংক and first aid parallel করার জন্য যখন আপনি কিউ ব্যাংক পড়বেন এখান থেকে নোট নেবেন ফার্স্ট এইডে দেন ওই টপিকটা আপনি ফার্স্ট এইড থেকে পড়বেন ইট সাউন্ডস ওয়েয়ার্ড সামটাইমস আমি যখন এটা কাউকে বলি তারা বলে যে আমি কিভাবে আমি তো ফার্স্ট এইড পড়িনি বা আমি তো এখনো কিছু জানি না আমি কিভাবে কোশ্চেন সলভ করব আসলে এই কিউ ব্যাংক জিনিসটা not only for not only to assess you এটা আপনাকে অ্যাসেস করবে না যে আপনি কত পেলেন এটা দিয়ে আপনার কিছু যায় আসবে না এটা আসলে একটা বই লিখে রাখতে পারেন আপনার ফার্স্ট এইডে 
আসলে তখনই আপনার পড়াটা পরিপূর্ণ হবে যেহেতু ফার্স্ট এইডে সবকিছু কনজেস্টেড দেওয়া আপনাকে হচ্ছে এই কিউ ব্যাংকের উপর ডিপেন্ড করে কিউ ব্যাংক থেকে ইনফরমেশন নিয়ে ফার্স্ট এইডে পুট ইন করে আপনাকে ফার্স্ট এইডটা পড়াটা ভালো সো হ্যাঁ অবশ্যই একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন এনি টাইম আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে জাস্ট টাইপ ইন ডোন্ট হেজিটেট আচ্ছা ওকে সো এখানে যেটা হচ্ছে যে আমি যেটা করেছিলাম আমি যখন নিজে পড়ার সময় যে যখন আমি ইউ ওয়ার্ল্ডটা পড়তাম ইউ ওয়ার্ল্ড থেকে আমি হচ্ছে ডেটা নিতাম ডেটা নিয়ে আমি সেটা ফার্স্ট এইডে লিখে রাখতাম ফার্স্ট এইডে বিভিন্ন ব্ল্যাঙ্ক পেজ আছে তারপর হচ্ছে এই যে স্টিকি নোটস পাওয়া যায় স্টিকি নোটস বিভিন্ন যে রিসোর্স গুলো ইউজ করেছি আমি জিনিসগুলো নিয়ে এখানে ইনপুট করেছি যেন যখন আমি রিভিউ করবো ফার্স্ট এইড আমি আমি সারাউন্ডিংটা সম্পর্কে জানতে পারি ইজ এর এনি ভার্সন অফ কিউ ব্যাঙ্ক ভার্সন বলতে কোম্পানি আছে যেমন হচ্ছে ইউ ওয়ার্ল্ড একটা কোম্পানি তারপর হচ্ছে ক্যাপলান একটা কোম্পানি এদের হচ্ছে কিউ ব্যাঙ্ক আছে না 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 এরকম কিছু না যে লেটেস্ট আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন পেয়েছি যে ডক্টর নুসরাত তিনি জানতে চেয়েছেন যে আপনি যে প্রশ্নগুলো পড়ছেন ইউ ওয়ার্ল্ড এ সেগুলো হচ্ছে জাস্ট ইউ ওয়ার্ল্ড কোম্পানি তে যেসব ডক্টর জব করে তাদের বিল্ড আপ করা কোয়েশ্চেন আবার আপনি যখন পরীক্ষা দিতে যাবেন সেখানে কিন্তু ডিফারেন্ট পুল অফ কোয়েশ্চেন আছে লাইক টোয়েন্টি থাউজেন্ড ফিফটি থাউজেন্ড আমি জানি না কেউ জানেন আসলে কত প্রশ্ন সেখানে আছে সেখানে একজন রিসার্চার অথবা একজন ডক্টর হয়তো একটা প্রশ্ন লিখেন হয়তো সে তিনি দশ দিনে একটা প্রশ্ন লিখেন সেটা সেই এনবিএমই বলে ন্যাশনাল বোর্ড অফ মেডিকেল এক্সামিনার তাদেরকে জমা দেন তারা হচ্ছে সেখানে একটা পুল তৈরি করে রাখেন এবং আপনি যখন কম্পিউটারের সামনে বসবেন যেই দিন পরীক্ষা দিতে যাবেন আপনি যখন কম্পিউটারের সামনে বসবেন আপনার পাশে হয়তো আরেকজন স্টেপ ওয়ান পরীক্ষা দিচ্ছে আপনার সাথে তার প্রশ্ন একটাও মিলবে না এবং সেই কম্পিউটারটাই সেই দিনই দ্যাট মোমেন্ট ডিসাইড করবে যে আপনাকে কোন টু টু এইটি কোয়েশ্চেন সে দিবে র্যান্ডমলি টু এইটি কোয়েশ্চেন আউট অফ দ্যাট পুল এই কম্পিউটারটা পুল আউট করবে করে আপনার সামনে প্রেজেন্ট করবে আপনার পাশে যে পরীক্ষা দিচ্ছে সে সেম কোয়েশ্চেন নাও পেতে পারে লাইক টু এইটি কোয়েশ্চেন উইল বি ডিফারেন্ট ঠিক আছে এটার পরে কিভাবে অ্যাসেসটা করা হয় এটা নিয়ে একটু ধোয়াশা আছে যে অ্যাসেসমেন্টটা ওরা কিভাবে করে অনেকে বলে আমি আমি যতটুক আইডিয়া করেছি যে প্রতিটা কোয়েশ্চেনে ডিফারেন্ট মার্ক একটা প্রশ্ন হতো এক মার্ক একটা প্রশ্ন হতো চার মার্ক একটা প্রশ্ন হতে হয়তো জানি না তিন মার্ক দুই মার্ক ভ্যারি করে সেটা যদি কেউ ভুল করে তাহলে নিশ্চয়ই সে তার আপনি যখন এই কোয়েশন গুলো সলভ করবেন এই কিউ ব্যাংক গুলো এগুলো হচ্ছে তাদের এই কিউ ব্যাংক কোম্পানির তৈরি করা প্রশ্ন এবং কেন আপনি এগুলো সলভ করবেন টু ডেভেলপ দ্যাট এবিলিটি টু অ্যান্সার দোজ কোয়েশ্চেন যে আপনি এখানে যে এবিলিটিটা গ্রো করবেন যে আমি এইভাবে প্রশ্ন অ্যান্সার করতে আস করতে পারে এবং এভাবে আমার প্রশ্নটা অ্যান্সার করতে হবে এই অ্যাবিলিটিটাই আসলে আপনার সেদিন কাজে লাগবে আপনার নলেজ বেস হয়তো সেখানে সেদিন কাজে নাও লাগতে পারে কিন্তু 
আপনার যে অ্যাবিলিটিটা যে আপনি একটা প্রশ্ন করলেন হ্যাঁ আমি চলে গেলাম এদিকে এটা জানতে চাচ্ছে ওকে আই থিংক এটা তারা আসতে চাচ্ছে তারা হচ্ছে এটা সে জানতে চাচ্ছে আমি এদিকে চলে গেলাম আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন পেলাম যে ইউএসএমএল থেকে নেগেটিভ মার্কিং আছে নাকি না ইউএসএমএল থেকে কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই কোনো প্রশ্ন ব্ল্যাঙ্ক রেখে যাওয়া যাবে না মানে হচ্ছে देयर ইজ নো নেগেটিভ মার্কিং 280টা প্রশ্ন 280টাই দাগাই ফেলতে হবে ইজ देयर এনি ভ্যালিডিটি হোয়েন আই উইল বাই দা কিউ ব্যাংক হ্যাঁ ভ্যালিডিটি বলতে হচ্ছে এক্সপায়রেশন ডেট হ্যাঁ এক্সপায়রেশন ডেট থাকে যেমন হচ্ছে ইউ ওয়ার্ল্ড এর হচ্ছে স্টেপ 1 এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন এক্সপায়রেশন ডেট থাকে তার বিভিন্ন রেটেড ইস্যু কিউ ব্যাংক গুলো কোশ্চেন গুলো সলভ করে যেমন হচ্ছে এক মাস তিন মাস ছয় মাস এক বছর দুই বছর এরকম প্রাইস ভ্যারি করবে তো আমি যেটা বলি একটু বেশি করে কিনা রাখাই ভালো লাইক সিক্স মান্থস অর ওয়ান ইয়ার যদি কিনা রাখেন সেক্ষেত্রে হয় কি আপনার ওকে দ্যাটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং আপনি লাইফে আমার সিনিয়র ডক্টর আরিফ উনি রিসেন্টলি ভেরি গুড স্কোর উনি হচ্ছে ইউএস এম এলি পাস করেছেন যেটা বললেন যে লাস্ট ফাইভ ইয়ার কোয়েশ্চেন না কোনো প্রশ্নই আসলে পাওয়া যাবে না এবং আপনি ধরেন পরীক্ষা দিয়ে আসলেন এসে আপনি বললেন যে হ্যাঁ আমি এই প্রশ্নটা পাইছি এটা কিন্তু প্রোহিবিটেড এবং এটা ইলিগাল আপনি যদি এটা ডিসকাস করেন যে আমি এই প্রশ্নটা পাইছি তুমি এটা একটু দেখো আপনি বলতে পারেন যে আমি এই টপিক থেকে প্রশ্ন পাইছি ঠিক আছে বাট এই এক্স্যাক্টলি আপনার হয়তো মনে আছে যে এই প্রশ্নটা পাইছে আপনি একজনকে বলে দিলেন বা লিখে দিলেন ইটস ইলিগাল এবং দে ক্যান টেক অ্যাকশনস এগেনস্ট ইউ ঠিক আছে ওকে নো প্রবলেম সো এটা হচ্ছে আইডিয়াটা হচ্ছে যে কি প্রশ্ন আসবে উই ডোন্ট নো ইটস আনসার্টেন আমরা জানি না যে আসলে কি প্রশ্ন আসবে তবে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে আমরা পড়ব যে সব মোস্ট কমন টপিক যেগুলো আসে আমরা সেগুলো পড়ব এবং হচ্ছে আমরা একটু আইডিয়া রাখবো সারাউন্ডিং সম্পর্কে এবং আমি হচ্ছে চেষ্টা করব যে আমার এই অ্যাবিলিটিটা গ্রো করে নাকি যে ক্যান আই গ্রো দ্যাট অ্যাবিলিটি টু অ্যান্সার এ কোয়েশ্চেন এটাই হচ্ছে আমাদের মানে অ্যাট বেস্ট আমরা এটাই করতে পারি কেউ এটা খুব ভালোভাবে করে কেউ এটা একটু কম করে এই জন্য আসলে কোয়েশ্চেনটা মানে স্কোরটা ভ্যারি করে সো আপনাকে আগে আমি যেটা বলি যে যখন আপনি ফার্স্ট এইড পড়বেন তখন অবশ্যই চেষ্টা করবেন যেন আপনি প্যারালি কোয়েশ্চেন ব্যাংক পড়েন আর কোয়েশ্চেন ব্যাংক থেকে আপনি বিভিন্ন ইনফরমেশন ফার্স্ট এইডে ইনপুট করবেন এবং টুগেদার আপনি যখন সবগুলো পড়বেন দ্যাট উইল বি মাচ মোর ফিজিবল মাচ উইল বি এফিসিয়েন্ট যেটা যে কিছু ভিডিও দেখলেন এই বইগুলো পড়লেন এছাড়াও আরো কিছু বই আছে যেমন হচ্ছে বোর্ড রিভিউ সিরিজ নামে একটা বই পাওয়া যায় বোর্ড রিভিউ সিরিজের বায়োস্ট্যাট বইটা অনেকে রিকমেন্ড করে তারপরে ফিজিওলজি বইটা রিকমেন্ড করে সেগুলো হচ্ছে আপনি সাধারণত যদি কোনো কিছু না বুঝেন বা দেখেন যে একটু ডিফিকাল্টি সেক্ষেত্রে হয়তো আপনি এগুলো যেতে পারেন বা দেখতে পারেন বাট আই থিঙ্ক Uh, the main resource should be these three your first aid the thoma and your world cube bank among ei tinta resource apni koto bhalo bhabe attostho korchen tar upor ni apnar preparation ta depend korbe je apnar preparation ta koto bhalo or kharap ekhon ei tinta resource apni koy bhar porben to ami jeta boli je apni jodi joto beshi porben that's good তবে একটা অপটিমাল নাম্বার থাকা ভালো কারণ এই ইউআর প্রশ্নগুলো হয় কি যে টোয়েন্টি আপনি যখন প্রথমবার পড়ে ফেলবেন পরের বার দেখা যাবে আপনি ইউ নো দ্য অ্যান্সার লাইক হয়তো আপনি প্রশ্নটা বুঝতেছেন না কিন্তু আপনার মনে পড়ে যাবে এখানে তো ওই অ্যান্সারটা দিয়েছিলাম এটা দিকে দিয়ে তো এই যে রিফ্লেক্সটা গ্রো করে যাবে সেটা হয়তো আপনার জন্য কিছুটা আপনাকে অ্যাসেস করার ক্ষেত্রে কিছুটা নেগেটিভ অ্যাসেসমেন্ট তারা করছে তবে আমি যেটা বলি যে আপনি যদি তিনবার করতে পারেন এই রিসোর্স গুলো তিনবার যদি পড়তে পারেন মানে ভালোভাবে এখন এই তিনবার করার পিছনে আপনার কত সময় লাগবে এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি এই তিনবার করতে তিন বছরও নিতে পারেন ছয় মাসও নিতে পারেন ইট উইল ডিপেন্ড অন ইউ এখন কিভাবে কিভাবে হচ্ছে আপনি প্রিপারেশনটা নেবেন সরি একটা হচ্ছে যে ইউ ওয়ার্ল্ডে ধরেন আপনার টোয়েন্টি পড়বেন 
skip kore jaben naki sathe note o niben sathe note o nite hobe jokhon apni first keyword porben always remember that you need to take notes in the respective section je apni cardiac embryology er ekta topic discussion korchen je ora heart tube somporke bolche je mesenteric blood island jora leke heart tube form hocche ei jinish ta apnake oi embryology je part ta shekhane likhe rakhte hobe thik ache to ei je লিখে রাখার ফলে যেটা হবে যে আপনি হয়তো একটা প্রশ্ন পড়ছেন হয়তো আপনি ভুলে যাচ্ছেন কারণ স্বাভাবিক আপনি যেটা পড়বেন সেটা আপনি কিছুদিন পরে ভুলে যাবেন কিন্তু ওই যে লিখে রেখেছেন সেটা হয়তো একটু আপনাকে হেল্প করবে ফর দিস রিমেম্বারেন্স প্রথমবার এই প্রথম নব্বই দিনে বা প্রথম তিন মাসে আপনি একবার শেষ করতে পারবেন এবং ইটস পসিবল আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি যে আপনি ইউ আর কয়টা করেন হ্যাঁ ভাই আমি তো পাঁচটা করি দিনে আমি তো দুইটা প্রশ্ন পরেই আমি তো আর পারি না এটা কিন্তু আসলে আপনার জন্য ডেট্রিমেন্টাল কারণ আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন যখন আপনি সেই দিন পরীক্ষা দিতে যাবেন একদিন আপনাকে দুশো আশিটা প্রশ্ন করতে হবে সলভ করতে হবে এই দুশো আশিটা প্রশ্নের জন্য আপনার কিছু লিমিটেড টাইম থাকবে যে এক এক ঘন্টার মধ্যেই আপনাকে চল্লিশটা প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হবে রাইট এখন আপনি যদি এই এই জিনিসটা আপনার মধ্যে না থাকে সরি এখন এই জিনিসটা এই অ্যাবিলিটিটা যদি আপনার মধ্যে না গ্রো করে যে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করতে হয় এই অ্যাবিলিটিটা যদি আপনার মধ্যে না গ্রো করে আপনার একটা কিন্তু ফোকাসড একটা অ্যাবিলিটিটা গ্রো করছে না আপনি একদিনে দুইটা প্রশ্ন করে ইউ আর টায়ার্ড হতে পারে স্বাভাবিক আমি এটা কোনো ফল্ট দেখছি না তবে এটা কিন্তু আপনার জন্য ক্ষতিকর কারণ হচ্ছে আপনি যখন পরীক্ষা দিতে যাবেন সেই দিন আপনার দুশো আশিটা প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করতে হবে সো ইট উড বি বেটার যে আপনি চেষ্টা করেন যে অন্তত তিরিশ থেকে চল্লিশটা প্রশ্ন যেন আপনি ডেইলি করতে পারেন কারণ আপনি যেহেতু সাথে নোট নিচ্ছেন আপনি নিড সাম টাইম সাম মোর টাইম সো চেষ্টা করবেন যে এই অ্যাবিলিটিটা যেন গ্রো করে এবং এক্ষেত্রে হয়তো আপনি দেখবেন যে আপনি চল্লিশটা প্রশ্ন করলেন একটাও কারেক্ট হলো না কিন্তু এই যে আপনি একটা চেষ্টা করছেন একটু দ্রুত পড়ার চেষ্টা করছেন একটু চেষ্টা করছেন যে হ্যাঁ কোন জায়গায় ফোকাস করছে হয়তো আপনি রং জায়গায় ফোকাস করছেন কিন্তু এই যে একটা চেষ্টা করলেন না इट्स তাদের হচ্ছে মাইন্ডসেট ঠিক নাই মাইন্ডসেট ঠিক করলে এটা সম্ভব যে আমি নব্বই দিনে পঁচিশশো প্রশ্ন করে আমি লিখতে পারবো মানে হচ্ছে নোট নিতে পারবো এবং কি নোট নিবেন আপনি হচ্ছে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসটাই তো লিখবেন আপনি তো পুরো কোয়েশনটা লিখে ফেলছেন না বা পুরো এক্সপ্লেনেশনটা আপনি লিখে ফেলছেন আপনি যতটুকু ইম্পর্টেন্ট ততটুকু নিবেন তাই তো এরপরে আমি যেটা বলি এরপরে দুই মাসে লাইক নাইনটি ডেজ প্লাস অ্যানাদার সিক্সটি ডেজ আপনি এই জিনিসগুলো এই কোয়েশনগুলো আবার একবার পড়েন सकाल এর মধ্যে জাস্ট লাইক এক্সাম আপনি কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করবেন যে লাইক টাইম মোডে ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আপনার ট্রেনিং যে এন্ডিউরেন্স ট্রেনিং আপনি কি আট ঘন্টা ওখানে বসে থাকতে পারেন নাকি পারেন না ঠিক আছে এইভাবে এই মাল্টিপল জিনিস যখন আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন দেখবেন যে আপনার এন্ডিউরেন্স গ্রো করবে আপনার পার্সিভারেন্স গ্রো করবে ইউএসএম এল আমাদেরকে কি শেখায় ইউএসএম এল আমাদেরকে ধৈর্যশীল হতে শেখায় এই জিনিসটা গ্রো করবেন তারপর হচ্ছে আপনার যে যে নলেজ অ্যাপ্লিকেশনটা যে আমি হ্যাঁ এভাবে অ্যাপ্লাই করা যাবে নলেজ এই জিনিসটা আপনার গ্রো করবেন সো আমি যেটা বলি যে আপনি থ্রি টাইমস করবেন প্রথমে নাইনটি ডেজ একবার এরপরে টু মান্থস একবার স্টেপ ওয়ান এরপরে হচ্ছে ওয়ান মান্থে আরেকবার এবং এর মধ্যে আপনি ফার্স্ট ডেটটাও তিনবার পড়বেন প্যাথমাটা আসলে তিনবার ভিডিও দেখা লাগে না জাস্ট একবার যদি আপনি ভিডিও দেখতে পারেন দ্যাটস ইট এনফ এরপরে আপনার আসলে প্রিপারেশনের কিছু বাকি নাই এখন যেটা প্রবলেম হয় 
সিচুয়েশন আপনাকে বিভিন্ন দিকে নিয়ে যেতে পারে যে হয়তো আপনার ফ্যামিলিয়াল ইস্যুস অথবা মোস্টলি যেটা হয় পার্সোনাল ইস্যু যে নিজেকে নিজে বোঝানো যায় না যে আমি প্রিপেয়ার্ড এটা বোঝানো যায় না মনে হয় আরেকটু পড়ি এই আরেকটু পড়ি এই আরেকটু পড়ি করতে করতে দশ বছর পার হয়ে যায় বা পাঁচ বছর পার হয়ে যায় ঠিক আছে টাইম কিন্তু বসে থাকে না সো এই যে আরেকটু পড়ি আরেকটু পড়ি করা এটা কিন্তু আসলে আমাদেরকে পিছিয়ে দেয় এবং আমি নিজেও এটার ভিক্টিম যে আরেকটু পড়ি হয়তো আরেকটু পড়লে মনে হয় একটু ভালো পারবো এই ধরনের জিনিস কিন্তু এইটা থেকে যদি আপনি বের হতে পারেন যে হ্যাঁ ওকে আমি চেষ্টা করি যে হয়তো আমার পড়া হয়ে গেছে লেটসি যে একটা অ্যাসেসমেন্ট দিই ওই অ্যাসেসমেন্টই অনেকে দিতে পারে না যে ভয় পায় হয়তো অ্যাসেসমেন্ট দিলে আমার কোনো লাভ হবে না বা অ্যাসেসমেন্ট দিলে আমি ডিপ্রেসড হয়ে যাবো মোস্টলি আমি যেটা শুনি যে অ্যাসেসমেন্ট দিলে ডিপ্রেস হয়ে যাবো আমি যখন আপনি দিবেন তখন ওরা আপনাকে একটা অ্যাপ্রক্সিমেট আইডিয়া দিবে যে হ্যাঁ তুমি এখানে এত পেয়েছ তুমি স্টেপ ওয়ান এত নাম্বার পাবা এরকম একটা অ্যাপ্রক্সিমেট আইডিয়া তারা দেয় সেগুলো আসলে খুবই হেল্পফুল যেমন এখন আপনি স্টেপ ওয়ানের জন্য প্রায় ছয়টা এনবিএমই আপনি দিতে পারবেন তেরো পনেরো এগুলো হচ্ছে এনবিএমই নাম্বার ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ এই ছয়টা এনবিএমই আপনি দিতে পারবেন এছাড়াও ইউ ওয়ার্ল্ড কোয়েশ্চেন ব্যাংকের সাথে দুটো অ্যাসেসমেন্ট এক্সাম আসে ইউ ওয়ার্ল্ড সেলফ অ্যাসেসমেন্ট ওয়ান অ্যান্ড টু এই এক্সাম গুলো আপনি দিতে পারবেন এবং হচ্ছে তারা আপনাকে একটা আইডিয়া দিয়ে দিবে যে হ্যাঁ আপনি মেইন পরীক্ষা দিতে গেলে আপনি এত নাম্বার পেতে পারেন ঠিক আছে এখন এই অ্যাসেসমেন্ট গুলো আমি যেটা বলছিলাম যে আমি যখন ফার্স্ট অ্যাসেসমেন্ট দিই আমি দিই এনবিএমই থার্টিন এটা আসলে আমার জন্য খুবই হেল্পফুল ছিল আমার বাবা আমাকে বলছিলেন যে হ্যাঁ তুমি একটা পরীক্ষা দাও বিফোর এনিথিং আমি এখনো পরীক্ষা শুরুই করি মানে পড়াই শুরু করিনি তখন উনি আমাকে বললেন যে তুমি একটা পরীক্ষা দাও আমি বললাম যে আব্বু আমি যদি এখন পরীক্ষা দিই আমি তো ফেল করব এবং আমি তো ডিপ্রেসড হয়ে যাবো বলছে যে তুমি পরীক্ষা দাও এবং এই পরীক্ষা দিলে তোমার যে কতটুকু হেল্প হবে আমি সেটা জানি কারণ আমার আব্বু নিজেও ডাক্তার তো উনি এটা ওনার অভিজ্ঞতার একটা আসলে মূল্য আছে যে অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন যে হ্যাঁ তুমি পরীক্ষাটা দাও অ্যান্ড দ্যাট উইল বি রিয়েলি হেল্পফুল ফর ইউ অ্যান্ড দ্যাটস ট্রু যে আমি যে এই যে পরীক্ষা সবকিছু পড়া শুরুর আগে যে একটা পরীক্ষা দিছি আমার মধ্যে একটা বুস্ট আপ কাজ করছে যে হ্যাঁ আরে তাই তো প্রশ্নগুলো তো আমি কিছুই জানি আমি দেড়শো পাইছিলাম মানে লাইক ফেল পাঁচ নাম্বার হচ্ছে ওয়ান নাইনটি ফোর আমি পেয়েছিলাম দেড়শো স্বাভাবিক আমি কিছুই পড়িনি কিন্তু ওই যে পরীক্ষাটা দিলাম একটা এক্সপোজার হইলো একটা ভীতি ছিল এই ভীতিটা আমার পরে কাজ করে নাই যে ওয়ানের জন্য এই স্টেপ ওয়ানের জন্য আমার এই ভীতি তো মানে হচ্ছে বছরের পর বছর পার হয়ে যাচ্ছে এনবিএম দিচ্ছে না ভয় হ্যাঁ হ্যাঁ দিলে তো পারবো না দিলে তো ফেল করবো দিলে তো ডিপ্রেসড হয়ে যাবো আসলে এনবিএম তে আপনি ফেল করেন পাশ করেন দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার ঠিক আছে মানে আপনি ধরেন আপনি এখনো প্রিপেয়ার্ড না এই সময় আপনি যখন এনবিএমই দিবেন আপনি যখন ফেল করবেন দ্যাট ডাজেন্ট অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার আপনি যখন ফুললি প্রিপেয়ার্ড তখন যদি আপনি এনবিএমই দেন এবং যদি ফেল করেন তখন হয়তো আপনাকে আপনার পরীক্ষার স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে হবে বা পরীক্ষা পিছাতে হতে পারে কিন্তু প্রথমেই যে মানে মিড প্রিপারেশনে যে এনবিএমই তার দেওয়া সেটাতে দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি কত পেলেন সো একটা এনবিএমই অন্তত একটা রেগুলার অনলাইন মানে মাইল্ডার টাইপ এনবিএমই লাইফ থার্টিন বাংলাদেশে আবার যদি পরীক্ষা দিতে চান প্রোমেট্রিক আবার বন্ধ থাকে ফ্রাইডে তো বন্ধ থাকে আচ্ছা বাই দা ওয়ে আপনাদেরকে প্রোমেট্রিক আমি তো এখানে পরীক্ষা দিয়ে 
এখন যেটা বলে অনেকে যে জুলাই আগস্ট মাসে পরীক্ষা না দিতে বলে কারণ হয় কি অনেক সময় ওখানে কোয়েশ্চেন পুলে একটা চেঞ্জ আসে যে বিশ হাজার প্রশ্ন আছে তাদের মধ্যে থেকে হয়তো পাঁচ হাজার প্রশ্ন ওরা সরায় ফেলে নিউ পাঁচ হাজার অ্যাড করে ওদের পুলে এটা আসলে এমন কোন ম্যাটার করে না মানে এটা একটা জাস্ট অনেক কিছু বলতে শুনেছি এই জন্য বলছি বাট আই এম নট শিওর ইফ ইট ইজ সিগনিফিকেন্ট অর নট যে কোন বেস্ট টাইম আছে নাকি পরীক্ষা দেওয়ার না আই ডোন্ট থিঙ্ক যে কোন বেস্ট টাইম আছে আপনি সারা বছরই পরীক্ষা দিতে পারবেন ওয়েন ইউ আর প্রিপেয়ার্ড তবে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যদি আপনি ম্যাচে অ্যাপ্লাই করতে চান যে ধরেন আপনি দুই হাজার একুশ সালের ম্যাচে অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি দুই হাজার বিশ সালের উইথ ইন জুন অর জুলাই আপনার স্টেপ ওয়ান টু সিকে এই তিনটা এক্সাম আপনার কমপ্লিট থাকা লাগবে ওয়ান টু সিকে সিএস মানে টু এইচ এ দুটো এক্সাম আছে এগুলো আপনার কমপ্লিট থাকা লাগবে উইথ ইন জুন অর জুলাই তাহলে আপনি প্রপারলি ম্যাচে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন দেখুন এই এন বি এম গুলো আপনাকে অ্যাসেস করবে যে আপনি আদৌ প্রিপেয়ার নাকি প্রিপেয়ার না তো যখন আমরা ইউএসএমএল রেজিস্ট্রেশন করি তখন আমাদেরকে একটা তিন মাসের এলিজিবিলিটি পিরিয়ড দেওয়া হয় যে কোন পিরিয়ডে আপনি পরীক্ষাটা দিবেন জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন এরকম তিন মাসের পিরিয়ড দেওয়া হয় তো ওই তিন মাসের মধ্যে আপনাকে প্রোম্যাট্রিকের সাথে যোগাযোগ করে আপনাকে একটা ডেট নিতে হবে এবং অন দেট অন দ্যাট ডেট আপনাকে পরীক্ষাটা দিতে হবে তো দেখা গেল যে আপনার তিন মাসের মধ্যে প্রিপারেশন হলো না সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন সেবার আপনি সেক্ষেত্রে আপনি একবার এক্সটেন্ড করতে পারেন পরীক্ষা আপনার হয়তো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ ট্রায়ার নেওয়া আপনার দেখা গেল যে প্রিপারেশন হলো না তখন আপনি একবার এক্সটেন্ড করতে পারবেন উইথ সাম ফি যে এপ্রিল মে জুন পর্যন্ত নিতে পারবেন ওই তিন মাসেও যদি প্রিপারেশন না হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে এক্সাম ক্যান্সেল করা এবং রি রেজিস্ট্রেশন করা ছাড়া কোনো উপায় নেই রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন এরপর আপনি আরো কিছুদিন পড়লেন দুই আঠারো পড়লেন উনিশ দিলেন এরপরের গুলো আপনি মোটামুটি সিরিয়াসলি পড়ে নিজেকে অ্যাসেস করার জন্য খুবই বলতে খুব সহজ লাগে কিন্তু আসলে করতে গেলে বোঝা যায় হচ্ছে আসলে একই ধরনের এক্সাম লাইক স্টেপ ওয়ান দ্যাট মিনস আপনি দেখবেন হচ্ছে কম্পিউটারের সামনে বসে এম সি কিউ প্রশ্ন সলভ করবেন এক্ষেত্রে প্রিপারেশনটা not that much complicated but the problem is it can a brochure fact of the game more ice cream the high you know step to seek a connection with delay who is at the party come on step to seek a resource key resource such a bullet a you world q bank that's it i mean you the you world q bank to bar 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 put that i can even okay energy info gula che chikula judi after a matter okay you are prepared gonna boy keep put the high um পড়া যায় যেমন মাস্টার বোর্ডস নামে একটা বই আছে এম টিভি ওদের এম টিভি টু আছে ফর স্টেপ টু সিকে এম টিভি থ্রি আছে অনেকে এম টিভি টু থ্রি দুটোই পড়ে পড়ে তারপরে হচ্ছে পরীক্ষা দেয় বাট আই থিঙ্ক ইফ ইউ জাস্ট ক্যান রিমেম্বার দি ওয়ার্ল্ড দ্যাটস ইট তো ইউ ওয়ার্ল্ড আপনি জানেন ইউ আর প্রিপেয়ার্ড এখানেও কিছু এন বিএমএ দেওয়া যায় যেমন হচ্ছে এন বিএমএ সিক্স আছে সেভেন আছে এইট আছে ফর স্টেপ টু সিকে সেক্ষেত্রে আসলে এন বিএমএ গুলো একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট বা খুব স্টেপ ওয়ান এর জন্য যেরকম আপনাকে একটা অ্যাসেসমেন্ট দিবে এই এন বিএম গুলো ওরকম না তবে ইউ ওয়ার্ল্ড এর যে সেলফ অ্যাসেসমেন্ট গুলো আছে স্পেশালি ইউ ওয়ার্ল্ড সেলফ অ্যাসেসমেন্ট টু ফর স্টেপ টু সি কে ইজ রিয়েলি হেল্পফুল যে তারা হচ্ছে কিভাবে যে অ্যাসেসমেন্টটা দেয় দ্যাট কাইন্ড অফ ম্যাচেস উইথ ইউর রিয়েল এক্সাম নাম্বার সো স্টেপ টু ইউ ওয়ার্ল্ড সেলফ অ্যাসেসমেন্ট টু টা হেল্পফুল মাছ পর আচ্ছা For a step to CS, you have to go to the step to CS. You have to go to the 
একটা एग्जाम নিতে হয় বিভিন্ন সেন্টার আছে পাঁচটা সেন্টার আছে ইউএসএ তে ফিলাডেলফিয়াতে একটা হিউস্টনে একটা অ্যাটলান্টায় একটা তারপর হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলেসে একটা আর এটা মনে হয় শিকাগো এই পাঁচটা স্টেটে আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন পাঁচটা সেন্টারে স্পেশালাইজ সেন্টার ফর সিএস एग्जामिनेशन সিএস মানে হচ্ছে ক্লিনিক্যাল স্কিল এবং এখানে যেটা করতে হবে আপনাকে 12টা پیشنট দেওয়া থাকবে এই 12টা پیشنটের আপনার হিস্ট্রি তারপর হচ্ছে एग्जामिनेशन করবেন এরপর হচ্ছে ওই হিস্ট্রি এবং एग्जामिनेशन ফাইন্ডিং আপনাকে আবার پیشنট নোট হিসেবে কম্পিউটারে টাইপ করতে হবে তো আপনার টাইপিং স্পিড এই ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি টাইপিং স্পিড ভালো না থাকে এবং ইউ আর ইউএসএমএলই অ্যাসপিরেন্ট ট্রাই টু ইনক্রিজ ইট কিন্তু কারণ হচ্ছে এই টাইপিং স্পিডের জন্য আমি অনেক কিছু চিনি যারা ফেল করেছে ফেল করেছে দে ডিড এভরিথিং লাইক হিস্ট্রি एग्जामिनेशन এন্ড এভরিথিং বাট টাইপ করতে পারেনি দেখে তারা ফেল করেছে লিখতে পারেনি সো ইটস এ ক্রাইটেরিয়া টু বি আ ডক্টর হিয়ার কারণ এখানে যখন আপনি হসপিটালে কাজ করেন দেখবেন প্রচুর টাইপ করা লাগছে তো আসলে টাইপিং স্পিডটা খুবই জরুরি খান লাইক ইফ ইউ হ্যাভ এ টাইপিং স্পিড অফ 35 অর 40 ওয়ার্ডস পার মিনিট আই থিং দ্যাট উইল সাফাইস নাও এই ক্ষেত্রে যে प्रिपरेशनটা সেটা হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস এন্ড প্র্যাকটিস আপনার একজন পার্টনার থাকবে তার সাথে আপনি ফার্স্ট এইড বই আছে ফার্স্ট এইড এর সিএস এর যে বইটা সেটা নিয়ে বসে সেখানে 45 অর 48 কোশ্চেনস থাকে সেই কোশ্চেন গুলো আপনি দেখবেন সরি কেস থাকে সেই কেস গুলো আপনারা ডিসকাস করবেন একজন پیشنট হবেন একজন হচ্ছে ডক্টর হবেন এবং কিছু জিনিস এক্সট্রা যেমন তারা দেখে যেমন হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিলটা কেমন একটা হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি আপনি কিভাবে ইংলিশটা বলছেন আরটা হচ্ছে কমিউনিকেশন এন্ড ইন্টারপারসোনাল স্কিল আপনি ইংলিশ খুব ভালো বলেন কিন্তু আপনার সাথে پیشنটের র‍্যাপো হয়নি বা হচ্ছে আপনার যে যোগাযোগটা پیشنটের সাথে দরকার সেটা আপনার তৈরি হয়নি ডিউরিং एग्जामिनेशन দেন ইট উইল বি মার্কড অ্যাজ নেগেটিভ যে কমিউনিকেশন এন্ড ইন্টারপারসোনাল স্কিল আপনার নেই লাস্টলি যেটা আপনি কিভাবে টেস্ট করে সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ক্লিনিক্যাল एग्जामिनेशन যে হচ্ছে আপনি কিভাবে پیشنটের एग्जामिनेशन করলেন আই মিন ক্লিনিক্যাল জিনিসটা তারা एग्जामिन করে এবং যে پیشنটের আপনি হিস্ট্রি নিচ্ছেন বা एग्जामिनेशन করছেন সেই پیشنট তো আপনাকে মার্ক দিবে আবার যে নোটটা লিখছেন সেটার উপর আপনার মার্কিং হবে সো বোথ অফ देम উইল বি রিকোয়ার্ড টু পাস আসলে তিনটা কম্পোনেন্ট একটা হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশ একটা হচ্ছে কমিউনিকেশন ইন্টারপারসোনাল স্কিল একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স एग्जामिनेशन তিনটা স্টেপেই আপনাকে পাস করতে হবে তবে এই যে ডক্টর আরিফ ভাই বললেন যে মোস্ট স্টুডেন্টস ফেইল ইন আইস পোরশন আইস মানে হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স एग्जामिनेशन পার মানে হচ্ছে আপনি কি ফোকাসড ক্লিনিক্যাল एग्जामिनेशन করলেন নাকি ফোকাসড হিস্ট্রি এন্ড एग्जामिनेशन নিলেন নাকি ফোকাসড پیشنট নোট লিখছেন নাকি এইগুলো হচ্ছে কি আপনার আইস কম্পোনেন্টের মধ্যে চলে আসে ইন্টিগ্রেটেড ক্লিনিক্যাল एग्जामिनेशन এখানে মোস্ট স্টুডেন্টরা ফেল করে তবে আই নো মেনি যারা হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশ বা কমিউনিকেশন এন্ড ইন্টারপারসোনাল স্কিল ফেল করেছে কারণ অনেক সময় হয় কি যে एग्जाम হলে ঢোকার পর বা پیشنটের সামনে যাওয়ার পরে গলা শুকায় যায় গলা দিয়ে কোনো কথা বের হয় না তখন হচ্ছে নার্ভাসনেস চলে আসে তখন হচ্ছে ইউ নো কারণ টাইম খুবই লিমিটেড পার پیشنট আপনাকে 25 মিনিট সময় দেওয়া হবে উইদিন দ্যাট 25 মিনিটস 15 মিনিটস ফর হিস্ট্রি এন্ড एग्जामिनेशन 10 মিনিটস ফর پیشنট নোট সো বুঝতে পারছেন যদি আপনি এই 15 মিনিটস ইউটিলাইজ না করতে পারেন যেটা হচ্ছে আপনি হচ্ছে ফেল করতে পারেন আবার এই 15 মিনিটসে যদি আপনার গলা শুকায় যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে ফেল করতে পারেন সো इट्स কাইন্ড অফ দা মানে এটা একটা বাই মডেল ডিস্ট্রিবিউশন আছে এই एग्जामिनेशन এর ক্ষেত্রে কেউ কেউ বলে দিস ইজ ভেরি ইজি 10 দিনে পারা যায় আর কেউ কেউ বলে ইটস হার্ড কারণ হচ্ছে আমার এই স্কিল নাই কমিউনিকেশন স্কিল নাই আমার টাইপিং এর সমস্যা এই ধরনের কারণে এটা ভেরি করে বাট আই থিংক আউট অফ অল एग्जाम्स যদি আপনি জাস্ট প্র্যাকটিসটা ঠিকমতো করতে পারেন ইজ দা ইজিয়েস্ট ওয়ান স্টেপ টু সিএস ইজ দা ইজিয়েস্ট ওয়ান এখন হচ্ছে স্টেপ টু সি কে তো বললাম এটা হচ্ছে স্টেপ 3 স্টেপ 3 হচ্ছে আপনার দুই দিনের एग्जाम হয় একটা হচ্ছে এমসিকিউ টাইপ লাইক নলেজ बेस्ड অ্যানসার मोस्टলি মেডিসিন মেডিসিন रिलेटेड প্রশ্ন অন্য টপিক থেকে আসে 
আর আরটা হচ্ছে যেটা ওদের একটা সফটওয়্যার আছে সিসিএস সফটওয়্যার আই এম নট শিওর আমি এখনো জানি না যেহেতু দিনই পরীক্ষা তবে স্টেপ 3 যদি জানতে চান এর মানে হচ্ছে আপনি অলরেডি স্টেপ 1 স্টেপ 2 পাস তার মানে হচ্ছে অলরেডি ইউ নো ইট সো আসলে বলার কিছু নেই যদি আপনি স্টেপ 3 দিতে চাচ্ছেন দেন আই থিং ইউ নো ইট সো জাস্ট একটু ওভারভিউ যে সিসিএস সফটওয়্যার কি হয় যে একটা সফটওয়্যার দাও থাকে এখানে একটা پیشنটের প্রেজেন্টেশন থাকে پیشنটের হিস্ট্রি নিতে হয় মানে এটা হচ্ছে কম্পিউটার এই সব কিছু پیشنটের হিস্ট্রি আসলে দেওয়াই থাকে তারপর پیشنটের এক্সামিনেশন ফাইন্ডিং যেমন আপনি ক্লিক করবেন যে হার্ট সাউন্ড দেখবো বা হচ্ছে লাং সাউন্ড দেখবো এইভাবে করে জিনিসগুলো হচ্ছে ক্লিক করবেন আপনি ল্যাব দিবেন কি ইউরিনারি দিলাম তারপর হচ্ছে ইসিজি দিলাম ঠিক আছে চেস্ট এক্সরে দিলাম আছে কোয়ান্টিফায়ার চেঞ্জার থাকে আপনি এই জায়গা চুজ করবেন করে আপনি এগুলো দেখবেন ল্যাব রিপোর্ট গুলো দেখবেন সাথে হচ্ছে আপনার پیشنটের একটা ট্রিটমেন্ট দেবেন এখানে কিছু লিমিটেড টাইম থাকে ওই টাইমের মধ্যে এটা করতে হয় তবে ইটস এটা নাকি এত বেশি ডিফিকাল্ট কিছু না আপনি যদি স্টেপ টু স্টেপ ওভার স্টেপ 1 2 অলরেডি পাস করে যান আই থিং ইটস ইজি এবং এখানে কোনো লাইক কাট মার্ক ভ্যালু বা এরকম কিছু নাকি নেই আমি শুনেছি যে জাস্ট পাস থাকলে হয় but um, one of my seniors he said that you need to have good number in step 3 also for your future acha ekhon je ta score er kotha chole eshlo je which is a good score for step 1 pass mark is 194 thik ache mane apni 194 pe apni pass kintu apni jodi 194 pe pass koren it will be like almost स्टैंडार्डिट স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন যদি করেন তাহলে দেখবেন যে অনেক স্ট্যান্ডার্ড 2 3 স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন কম সেই ক্ষেত্রে আপনি রেসিডেন্সি পাওয়ার চান্স অলমোস্ট লেস দ্যান 10% অর 5% এই ধরনের মার্কে তো চেষ্টা করতে হবে আপনাকে একটা অপটিমাল মার্ক পাওয়া 230 ইজ এ ভেরি গুড নাম্বার এর চেয়ে বেশি যদি আপনি পেতে পারেন দ্যাটস রিয়েলি গুড যত বেশি পেতে পারেন তত ভালো আপনি 250 পাইছেন you are all set almost all set karon ami mon onek kichu nije 250 paise kintu interview board e giye oni kotha bolte pare nai hoyto oi jonno onar interview hoy mane residency hoyni to oglo depend korbe karon apni jokhon interview dite jaben tokhon tara onek kichu dekhbe apnar smartness dekhbe not only score will matter then apni kibhabe kotha bolchen ba they want to see how humane you are আপনি যে একটা রোবট না বা আপনি যে একটা সারা দিন পড়াশোনা করছেন আপনি যে একটা নার্ড এই জিনিসটা চেয়ে ওরা দেখবে যে হাউ হিউম্যান ইউ আর দে উইল আস্ক ইউ अबाउट হবিজ যে আপনি কি করে থাকেন দে উইল আস্ক ইউ अबाउट রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন কি করতে কি করবেন দে উইল অ্যাসেস ইউ অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং সো নট অনলি ইওর স্কোর উইল সারফেস ইউ মে হ্যাভ এ ভেরি গুড স্কোর বাট স্টিল নাও ইউ নিড টু পারফর্ম ইন ইওর ইন্টারভিউ আচ্ছা তো স্টেপ 1 স্টেপ 2 সি কে এই সব এর ক্ষেত্রে যদি আপনি 230 বা 240 এখন বলে থাকে যদি এই ধরনের স্কোর করতে পারেন 240 এর উপরে যদি স্কোর করতে পারেন আই থিং ইউ আর ইন সেফ সাইড যদি এর চেয়ে নিচে স্কোর চলে আসে ইট উইল বি এ লিটল ডিফিকাল্ট বাট স্টিল देयर ইজ চান্স মানে 194 বা 195 বা 200 পেও যে রেসিডেন্সি হচ্ছে না দ্যাটস নট দা কেস রেসিডেন্সি হচ্ছে তবে অনেক অনেক কিছু অনেক ক্রাইটেরিয়া আলাদা করে ফিলআপ করা লাগবে হয়তো সেই ক্ষেত্রে আপনার রিসার্চ এক্সপেরিয়েন্স দেখানো লাগবে খুব বেশি বা আপনার ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স খুব বেশি দেখানো লাগবে বা আপনার খুব স্ট্রং লিংক থাকতে হবে থ্রু হুইচ ইউ ক্যান গেট এ ইন্টারভিউ অর থ্রু হুইচ ইউ ক্যান শো দ্যাট ইউ আর এলিজিবল সো ট্রাই টু গেট স্কোর এবাভ 230 240 দিস রেঞ্জ ইন স্টেপ 1 এন্ড স্টেপ 2 এন্ড ট্রাই টু গেট দ্য সিএস পাসড ইন ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট আমি 
আর কিছু কি আছে বলার মতো অনেক কথা বলে ফেললাম আই থিঙ্ক দ্যাটস ইট অনেক বলেছি জানি না কতটুকু হেল্পফুল হইলো এখন আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন Any question from any side? Okay, thank you. Okay, Facebook Live, we have a question on the question. One more. Okay, I have a question on the CS exam. CS exam is one of the best ways to do it. I have a question on the CS exam. If you fail, it's a red flag. Who is better? One of the best ways to do it is better. फेल कर झमेला मध्य पढ़ा बेटर अवश्य एक बार दिए पास कर बेटर सो सी एस एक्साम एक बार ही पास करते हैं कई बार देवा जाए ये जिज्ञेस कर ले फेल आसचे से क्षेत्र में दीते आई थिंक आम नट शिवर जो एक बचर मध्य मैं तीन बार देवा जाए मैं एक बार रेजिस्ट्रेशन कर ले एक बचर एक पिरियड थे से एक बचर ओ एक बचर मध्य ही सम्भवतः तीन बार देवा बट आई एम नट शिवर येट शुरू करते डिटार्मेंट <laughs> फेसबुकना शुदुम थैंक यू वेरी मच गुड बाय